आपको वेलकम कहता हूँ आई फिक्शन के लर्न इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग प्रैक्टिस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के लाइव सेशन में आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सीखेंगे इंग्लिश के ऐसे 500 सौ इम्पोर्टेंट वर्ड्स और उनको लेके हम इंग्लिश में 500 ऐसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक जुमले बनाएंगे जो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी मदद फरहम करेंगे और इन जो सेंटेंसेस हैं 500 सौ सेंटेंसेज अगर आप इनको गौर से सुन लें और मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करें उनकी ट्रांसलेशन को हिंदी और उर्दू में समझ लें तो आप काफ़ी आसानी से इंग्लिश बोल सकेंगे क्योंकि ये लाइव सेशन है तो इसलिए आप सेशन के दौरान मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और पाँच या दस मिनट के बाद मैं उन क्वेश्चंस को आंसर भी करूंगा तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्ट का पाँच सौ वेरी इम्पॉर्टेंट यानी कि फाइव हंड्रेड वेरी इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस का वीडियो ट्यूटोरियल पहला वर्ड है फास्ट मतलब होता है अर्थ होता है इसका तेज यहाँ पे सेंटेंस है ही इज रनिंग वेरी फास्ट वो बहुत तेज भाग रहा है ही इज रनिंग वेरी फास्ट फैट का मतलब होता है मोटा आई एम नॉट फैट मैं मोटा नहीं हूँ आई एम नॉट फैट फिर जी फेथ फेथ होता है आपकी किस्मत जिस तरह किसी का कोई बड़ा नुकसान हो गया तो हम कह सकते हैं दिस लॉस वॉज इन हिज फेट कि ये जो नुकसान हुआ है ये उसकी किस्मत में था दिस लॉस वॉज इन हिज फेट फादर का मतलब अर्थ होता है पिता वालिद और यहाँ पे हमने कहा आई लव माई फादर मुझे अपने पिता से अबू से प्यार है आई लव माई फादर फिर है जी फॉल्ट फॉल्ट होते गलती जिस हम कहते हैं हुज फॉल्ट इज इट ये किसकी गलती है हुज फॉल्ट इज इट कोई गलत गलत काम हो गया नुकसान हो गया तो अब हम पूछे हैं हुज फॉल्ट इज इट नेक्स्ट जो हमारे पास दोस्तों वर्ड है वो है जी फेवर फेवर का मतलब होता है जिस मैं आपको कोई फेवर दूं या आप मुझे कोई फेवर दें तो उस सेंस में हम फेवर को यूज करते हैं और जिस मैं कह सकता हूं आई नीड अ फेवर कि मुझे आपसे एक फेवर की जरूरत है यानी कि मेरी लिए आप कोई काम कर दो रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आई नीड अ फेवर या फिर द डिसीजन वॉज इन हिज फेवर कोई अदालत में फैसला हुआ है और हम कहते हैं कि अदालत ने फैसला उसके हक में किया उसके फेवर में किया द डिसीजन वॉज इन हिज फेवर फिर दोस्तों वर्ड है फेवरेट फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा जिस तरह हम कह सकते हैं ब्लू इज माय फेवरेट कलर नीला मेरा पसंदीदा रंग है ब्लू इज माय फेवरेट कलर जो अमेरिकन इंग्लिश में उसमें उस नोट करते जाएं कि जो फेवरेट की स्पेलिंग है वो है एफ ए वी ओ आर आई टी ई फेवरेट और जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें फेवरेट की स्पेलिंग है एफ ए वी ओ यू आर आई टी ई फेवरेट जी उमेश हाय एंड मुजाहिद रियाज गुड जी थैंक यू वेरी मच आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड तो आप मुझसे इस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं तो आगे चलते हैं फिर वर्ड है फियर फियर का मतलब होता है डर जिसका मैं कहता हूं आई फियर डेट समथिंग हैज हैपन टू हिम मैं डरता हूं मुझे डर है कि उसके साथ कुछ हो गया है आई फियर डेट समथिंग हैज हैपन 
to him. फिर दोस्तों वर्ड है फीचर्स या फीचर फीचर होते हैं जिस तरह आपने कोई नया मोबाइल फ़ोन लिया तो उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं कि वो क्या क्या काम कर सकता है उसमें क्या क्या काम करने की सलाहियतें हैं तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं वाट आर द फीचर्स ऑफ दिस टी वी सेट के इस टी वी सेट के क्या क्या फीचर्स हैं ये क्या क्या काम कर सकता है ये क्या क्या इसके अंदर सलाहियतें हैं वाट आर द फीचर्स ऑफ दिस टी वी सेट फेडरल फेडरल होती है जो सेंट्रल ठीक है कुछ होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोविंशनल गवर्नमेंट और एक होती है जो देश की मुल्क की फेडरल गवर्नमेंट होती है जो मरकज में बैठती है सेंटर में बैठती है तो यहाँ पे हमने कहा ही वर्क्स फॉर द फेडरल गवर्नमेंट कि वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करता है ही वर्क्स फॉर द फेडरल गवर्नमेंट और ज़्यादा बेहतर प्रोनाउंसिएशन है गवर्नमेंट है जी फी फी होते है जिस तरह आप स्कूल जाते हैं तो आप फीस पे करते हैं या आप किसी भी वेबसाइट पे जाके किसी की सर्विसेज लेते हैं तो उसकी फी पे करते हैं तो आप पूछ रहे हैं वॉट इज योर फी कि आपकी कितनी फीस है वॉट इज योर फी फीड फीड का मीनिंग होता है जी खिलाना जिस तरह माँ बच्चे को खाना खिलाती है फीड का मतलब दूध पिलाना भी होता है जिस तरह माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसको भी हम फीड कहते हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं द कैट इज फीडिंग इट्स किटन्स के बिल्ली जो है अपने पिल्लों को बिल्ली के बच्चे जो भी होते हैं पिल्ले तो मेरे ख्याल से जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनको कहते हैं लेकिन बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिला रही है या फिर खाना पिला रही है द कैट इज फीडिंग इट्स किटन्स अच्छा जी कोई अभी तक क्वेश्चन नहीं आया आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं फिर जी फील फील का मतलब होता है अर्थ होता है महसूस करना जैसा कि मैं कहता हूँ आई फील इचिंग ऑन माई हैंड्स फीट एंड मैनी अदर पार्ट्स के मुझे अपने हाथों में पाँवों में और दूसरी जगहों पे काफ़ी खुजली होती है अब एक पेशेंट जो है डॉक्टर के पास गया है और कह रहा है आई फील इचिंग ऑन माई हैंड्स फीट एंड मैनी अदर पार्ट्स फील फील जिस हम कहते हैं फीलिंग ठीक है महसूस करना कुछ चीज़ यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है आई एम फीलिंग लोनली कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ आई एम फीलिंग लोनली फैलो फैलो तय आपका दोस्त भी हो सकता है साथी जिस तरह आप के क्लास फेलोज होते हैं क्लास के साथी जो अगर आप क्लास में पढ़ते हैं तो हम कह रहे हैं यहाँ पे ही इज़ माई बैच फेलो कि वो मेरा बैच फेलो है कि जिस तरह स्कूल में एक ही क्लास में जिस तरह नाइन्थ टेंथ क्लास है तो उसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं तो वो ए बी सी डी सेक्शन मिल के पूरा बैच बनता है तो मैं कह रहा हूँ वो मेरा बैच फेलो है फीमेल का मतलब होता है अर्थ होता है ए जो मोनस हो यानी कि फीमेल जिस तरह मर्द औरत ठीक है महिला तो यहाँ पे हम कह रहे हैं इज देयर एनी फीमेल हेयर कि यहाँ पे कोई खातून है कोई महिला है इज देयर एनी फीमेल हेयर फिर दोस्तों वर्ड है फैंस फैंस होती है बाढ़ ठीक है जिस तरह बहुत बड़ा फार्म है खेत है तो उसके इर्द गिर्द जो बाढ़ लगाई होती है या बहुत बड़ा ग्राउंड है उसके इर्द गिर्द जो चार दीवार चार बाढ़ सी लगाई होती है तारों की उसको कहते हैं फैंस या लकड़ी की हो सकती है ग्रिल भी हो सकती है तो यहाँ पे हम कह रहे हैं द फेंस ऑफ द जेल इज वेरी हाई के जेल की जो बाढ़ है वो बहुत ऊँची है द फेंस 
of the jail is very high. Few. Few का मतलब होता है कुछ. Questions देख लेते हैं. Mohni कहरी हैं जी. Hello sir. जी. Hi. आप लोगों का कोई भी question है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अच्छा जी. Few का मतलब होता है कुछ. चांद. जिस समय कहता हूँ there are few things. कुछ चीजें हैं. चांद चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए. There are few things which you should be taking into account. जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए. Fewer. उससे भी कम. ठीक है? चांद या कुछ कुछ से भी कम. Fewer. I have fewer things than you. मेरे पास आपसे कम चीजें हैं. I have fewer things than you. उसके बाद जी फाइबर फाइबर एक हल्के से मटेरियल का नाम होता है जिसमें कार्बन फाइबर मटेरियल होता है या फिर आपने फाइबर ऑप्टिक्स का नाम सुना होगा इंटरनेट में जो फाइबर केबल के थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू आपके घर कनेक्शन आता है तो वो जो उसके अंदर पतली पतली तारें होती हैं वो भी फाइबर की बनी होती हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं दिस हाउस इज मेड ऑफ फाइबर कि ये घर फाइबर का बना हुआ है दिस हाउस इज मेड ऑफ फाइबर इसके अलावा फाइबर जिस तरह ऑरेंजेस वगैरह होते हैं माटे उनके अंदर भी फाइबर होता है तो उस सेंस में भी हम फाइबर को यूज कर सकते हैं फिक्शन फिक्शन होता है जो सच नहीं होती जिस तरह कोई एक स्टोरी लिखी है तो वो जो राइटर है उसने सोच के लिखी है उसके ख्याल ठीक है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो तो हम उसको कह रहे हैं फिक्शन जिस तरह हम कह रहे हैं हिज स्टोरी इज अ वर्क ऑफ फिक्शन कि उसकी जो स्टोरी है वो फिक्शन है ख्याल आती है उस ख्याल से बनाई है उसने सोच के बनाई है उसका मतलब ट्रुथ के साथ सच के साथ कोई ताल्लुक नहीं हिज स्टोरी इज अ वर्क ऑफ फिक्शन वर्ड ए फील्ड फील्ड आप खेत को भी कहते हैं या जिस तरह क्रिकेट मैच में फील्डिंग करते हैं यानी कि जो ग्राउंड होता है उसको भी फील्ड कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ही इज वर्किंग इन हिज फील्ड कि वो अपने खेतों में काम कर रहा है ही इज वर्किंग इन हिज फील्ड नेक्स्ट दोस्तों है फिफ्टीन फिफ्टीन क्या होता है पंद्रह काउंटिंग में नंबर्स में जैसे ही इज फिफ्टीन इयर्स ओल्ड कि वो पंद्रह साल का है ही इज फिफ्टीन इयर्स ओल्ड फिफ्थ पांचवा ही इज इन द फिफ्थ पोजीशन वो पांचवें नंबर पर है वो पांचवी पोजीशन पे है ही इज इन द फिफ्थ पोजीशन फिफ्टी फिफ्टी क्या होता है पचास जिस हम कहते हैं कि यू ओ मी फिफ्टी रुपीज या आपने मुझे पचास रुपए देने हैं यू ओ मी फिफ्टी रुपीज अच्छा जी क्वेश्चन है सर जी नेगेटिव भी प्लीज जी नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर बिल्कुल बहुत अच्छी सजेशन है इसके ऊपर मैं एक और फाइव हंड्रेड से ज्यादा वर्ड्स बल्कि थाउजेंड सेंटेंसेस का हम नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्यूटोरियल भी बनाएंगे और इसी तरह इंटोगेटिव यानी कि सवाल किस तरह पूछते हैं सवाल या वॉट विच हाउ वेयर और डू डज हैज हैव हैड इनसे जो हम सवाल पूछ सकते हैं वो हम किस तरह पूछते हैं ये बहुत अच्छी सजेशन है इन दोनों के ऊपर भी हम इसी तरह का एक ट्यूटोरियल बनाएंगे अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फाइट फाइट होता है लड़ाई डोंट फाइट लड़ो नहीं डोंट फाइट फिर है फाइटर लड़ने वाला फाइट से निकले फाइटर लड़ाका लड़ने वाला लड़ाई से ठीक है ही इज अ फाइटर वो लड़ाका है यानी कि वो लड़ने वाला है या दिस इज अ फाइटर प्लेन ये 
लड़ाका जहाज है लड़ने वाला जहाज है पैसेंजर्स वाला नहीं है फाइटिंग का मतलब है जब कोई लड़ रहा हो ठीक है या लड़ाई को फाइटिंग कहते हैं जैसे दे आर फाइटिंग वो लड़ रहे हैं दे आर फाइटिंग फिगर फिगर क्या होती है जिस तरह कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो कोई भी चीज़ पड़ी हो तो उसको भी हम फिगर कहते हैं जिस तरह मैथमेटिक्स में फिगर्स होती हैं जिस तरह सर्कल हो गया स्क्वायर हो गया और डिफरेंट फिगर्स हो सकती हैं या कोई नंबर हो उसको भी फिगर कहते हैं या किसी भी चीज़ की कोई शक्ल हो तो उसको भी फिगर कहते हैं यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है शी हैज़ अ ब्यूटीफुल फिगर कि उसकी बहुत अच्छी जिसमत है तो यहाँ पे हमने जिसम से रिलेटेड बॉडी से रिलेटेड फिगर को यूज़ किया है शी हैज़ अ ब्यूटीफुल फिगर फाइल फाइल क्या होता है जिस तरह आप नथी कर देते हैं पेपर्स को किसी फाइल के अंदर लगा देते हैं तो उसको फाइल कहते हैं या फिर उस प्रोसेस को वो वर्ड के तौर पे भी यूज़ होता है जिसमें मैं कहूँ कि इसको फाइल कर दो उस वक्त भी फाइल को वर्ड यूज़ करते हैं इसके अलावा हम आ, वो दूसरा होता है फाइल जिसमें हम नाखूनों को फाइल करते हैं एर यहाँ पे सेंटेंस है वेयर इज दैट क्लाइंट्स फाइल कि उस क्लाइंट की फाइल किधर है यार वेयर इज दैट क्लाइंट्स फाइल या फिर आप कहते हैं इसको फाइल कर दो फाइल इट फाइल इट फिल माई फिल फिल का मतलब क्या होता है भरना जैसा फिल माई ग्लास विद वाटर मेरे ग्लास को पानी से भर दो फिल माई ग्लास विद वाटर फिल्म सबको पता है फिल्म जिस तरह हम देखते हैं फिल्म में आई एम वॉचिंग द फिल्म मैं एक फिल्म देख रहा हूँ मैं एक मूवी देख रहा हूँ आई एम वॉचिंग अ फिल्म या फिर इसको वर्ब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं कहूँ कि फिल्म एट कि इसको फिल्म बना लो कैमरे से या किसी तरह से भी फाइनल फाइनल क्या होता है आखिरी ठीक है फर्स्ट एंड फाइनल पहला और आखिरी लास्ट वाला जो है फाइनल है जिस तरह हम कह सकते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय फाइनल एग्जाम्स कि मैं अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए मतलब तैयारी कर रहा हूँ सुशील कुमार कह रहे हैं हाय जी हेलो एंड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे इस लाइव सेशन के दौरान पूछ सकते हैं फाइनली आखिरकार जिस हम कहते हैं यार उफ आखिरकार तो पहुंच गया फाइनली ही इज हेयर आखिरकार वो यहाँ पर है वो पहुंच गया है फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन के आखिरकार हम अपने मंजिल पे पहुंच गए हैं फाइनली ही इज हेयर या फिर फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन फाइनेंस फाइनेंस क्या होते हैं पैसों से रिलेटेड जो है वो फाइनेंस जिस तरह होते हैं तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि हु इज गोइंग टू फाइनेंस यू यार तुम बाहर जाने का प्लान बना तो रहे हो लेकिन तुम्हें पैसे कौन देगा हु इज गोइंग टू फाइनेंस यू फॉर दिस ट्रिप कि इस ट्रिप के लिए आपको पैसे कौन देगा हु इज गोइंग टू फाइनेंस यू फॉर दिस प्रोजेक्ट कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसे कौन देगा फाइनेंशियल अब ये फाइनेंस से रिलेटेड ही है पैसों से रिलेटेड ही है जैसे हम कहते हैं शी इज इन फाइनेंशियल ट्रबल्स या शी इज इन फाइनेंशियल ट्रबल कि वो इस वक्त पैसों से रिलेटेड मुश्किल में है उसके पास शायद पैसे नहीं है या उसने बहुत क्रेडिट ले लिया हुआ है शी इज इन फाइनेंशियल ट्रबल फिर दोस्तों हमारे पास है फाइंड फाइंड होता है ढूंढना लेट्स फाइंड यूर बैग चलिए आपका बैग ढूंढते हैं आपका बैग कहीं घूम गया है तो हम कहते हैं लेट्स फाइंड योर बैग फाइंडिंग अब फाइंडिंग जो है 
वो आप एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर फाइंडिंग होता है जिस तरह कोई रिसर्चर है उसने कोई साइंसदान है उसने कोई चीज दरियाफ की तो उसको भी हम फाइंडिंग कहते हैं जैसे हम पूछ सकते हैं साइंसदान से व्हाट आर योर फाइंडिंग्स क्या आप रिसर्च कर रहे थे आपकी फाइंडिंग क्या है आपने क्या चीज़ें डिस्कवर की हैं या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम कह सकते हैं आई एम फाइंडिंग दिस जॉब वेरी डिफिकल्ट कि मैं इस नौकरी ये नौकरी मुझे बहुत मुश्किल लग रही है आई एम फाइंडिंग दिस जॉब वेरी डिफिकल्ट Fine, fine. अब different इसके meanings हो सकते हैं जिससे हम कहते हैं how are you और आंसर में हो आई एम फाइन मैं ठीक हूँ यानी कि ठीक की सेंस में ओके की सेंस में यूज हो सकता है आई एम फाइन या फिर जिस तरह अगर मैंने गाड़ी गलत पार्क कर दी तो मुझे पार्किंग फाइन देना पड़ेगा पार्किंग का जुर्माना देना पड़ेगा तो फाइन जुर्माने की सेंस में भी यूज होता है फिंगर्स उंगलियाँ जिस हम कहते हैं वी हैव ट्वेंटी फिंगर्स हमारी बीस उंगलियाँ हैं दस हाथों की दस पाओ की वी हैव ट्वेंटी फिंगर्स जैसे उसी से निकले फिंगर चिप्स जो बड़े बड़े चिप्स होते हैं जो उंगलियों की शेप्स के उन्हें फिनिश फिनिश का मतलब है अर्थ है ख़त्म करना ख़त्म होना आई विल फिनिश माई वर्क ऑन टाइम मैं समय पर अपना काम ख़त्म कर लूँगा आई विल फिनिश माई वर्क ऑन टाइम फायर अब फायर वर्ल्ड को भी हम डिफरेंट सेंसेस में यूज कर सकते हैं जिस तरह आग को भी फायर कहते हैं या फिर आप इसी को नौकरी से निकाल दें तो उसको भी फायर कहते हैं या गोली चलाने को भी फायर करना कहते हैं ठीक है यहाँ पे हमारे पास पहली एग्जांपल है देर इज अज फायर बहुत बड़ी आग लगी हुई है देर इज अज फायर या फिर द बॉस फायर्ड द एम्प्लॉय बॉस ने मुलाजिम को नौकरी से निकाल दिया द बॉस फायर्ड द एम्प्लॉय या फिर ही फायर डेट हर कि उसने उसके तरफ एम करके गोली चलाई ही फायर्ड एट हर फिर दोस्तों वर्ड है फर्म फर्म का मीनिंग होता है मतलब मजबूत स्ट्रॉन्ग उस सेंस में यूज होता है या फिर जिस तरह कोई कंपनी है तो उसको भी हम फर्म कहते हैं जिस तरह आई एम वर्किंग इन एन आई फर्म कि मैं एक आई की कंपनी में काम कर रहा हूँ आई एम वर्किंग इन एन आई टी फर्म या फिर ही इज़ फॉर्म कि वो ताकतवर है वो मजबूत है ही इज फॉर्म या फिर फॉर फॉर्म उस वक्त हम यूज़ करते हैं जिस आपने कोई डिसीजन मेक कर लिया और अब आप उस पर फॉर्मली कायम है ठीक है तो फॉर्म उस सेंस में भी मेंटली फॉर्म के सेंस में भी यूज होता है फर्स्ट फर्स्ट का मीनिंग है पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू फिश मछली जिस मैं कह सकता हूँ आई लाइक टू ईट फिश शुक्रिया अदा करना चाहूँ मुझे मछली खाना पसंद है आई लाइक टू ईट फिश दोस्तों लाइव सेशन के दौरान अगर आपका कोई क्वेश्चन है इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड कि इंग्लिश कैसे सीखी जाए या ग्रामर से रिलेटेड या कोई भी तो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं फिशिंग फिशिंग का मतलब है मछलियाँ पकड़ना वी आर फिशिंग हम मछलियाँ पकड़ रहे हैं वी आर फिशिंग 
اس کے علاوہ بھی فشنگ جو ہے انٹرنیٹ کی جو ہم میں یوز ہوتی ہے کہ لیکن اس کے اسپیلنگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں وہ ہیں پی ایچ آئی ایس ایچ آئی این جی فشنگ اس کو بھی فشنگ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس ورڈ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے کسی سافٹ ویئر کے تھرو تو اس سینس میں بھی یوز ہوتا ہے اس لیے آپ نے ان اس سینس کی فشنگ کا پی ایچ آئی ایس ایچ آئی این جی اس کے اسپیلنگ ہوتے ہیں اچھا جی پھر ورڈ ہے فٹ اب فٹ بھی ڈفرینٹ میننگس میں یوز ہو سکتا ہے جس طرح میں کہتا ہوں کہ ہی از فٹ اینڈ فائن وہ ٹھیک ٹھاک ہے فٹ یعنی کہ ٹھیک ٹھاک ہونا ہی از فٹ اینڈ فائن یا پھر آپ کوئی نل کا جوڑ رہے ہیں کوئی بلب لگا رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم فٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح میں کہتا ہوں آئی ایم فٹنگ اے ٹیپ کہ میں اس وقت نل کا جوڑ رہا ہوں آئی ایم فٹنگ اے ٹیپ یا پھر مائی اولڈ جینس اسٹل فٹ می کہ میری پرانی جینس جو ہے وہ مجھے ابھی بھی فٹ آتی ہے مائی اولڈ جینس اسٹل فٹس می تو یہاں پہ فٹ نہیں آنا چاہیے بلکہ فٹس آنا چاہیے ٹھیک ہے مائی اولڈ اگر ہم کہیں پیئر آف جینس کیونکہ انگلش میں ہم ہمیشہ پیئر یوز کرتے ہیں کیونکہ جینس کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں پیئر آف جینس ورڈ ہے فٹنس کہ مطلب فٹ رہنے کے لیے آئی ایکسرسائز فار فٹنس میں فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز کرتا ہوں ٹھیک ہے جس طرح پلیئرس کے لیے فٹنس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آئی ایکسرسائز فار فٹنس فائیو فائیو کا میننگ ہے پانچ گیو می فائیو کلو مینگوز مجھے پانچ کلو آم دے دیں گیو می فائیو کلو مینگوز فکس کسی چیز کو مرمت کرنا فکس کرنا آئی ول فکس مائی کار میں اپنی گاڑی فکس کر لوں گا آئی ول فکس مائی کار یا پھر آئی ول گیٹ مائی کار فکسڈ کہ میں اپنی گاڑی کو مرمت کرواؤں گا آئی ول گیٹ مائی کار فکسڈ فلیگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی جھنڈا پرچم جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایوری ون لوز دا کنٹری آف ہز فلیگ ایوری ون لوز دا فلیگ آف ہز کنٹری کہ ہر کوئی اپنے ریش کے اپنے ملک کے جھنڈے سے پرچم سے پیار کرتا ہے ایوری ون لوز دا فلیگ آف ہز کنٹری فلیمس کسی چیز کو آگ لگ جائے اور اس میں سے شولے نکل جاؤں آگ بھڑک رہی ہو اس کو کہتے ہیں فلیمس سینٹینس ہے دا ہاؤس از ان فلیمس کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے دا ہاؤس از ان فلیمس کہ وہ اس میں بس آگ بھڑک رہی ہے گھر میں اب ہوتے جی فلیٹ فلیٹ جس طرح ہم اپارٹمنٹ کو بھی کہتے ہیں یا پھر جس طرح بالکل جو سات فلیٹ ہوتی ہے فلیٹ سرفیس ہوتی ہے فلیٹ روڈ ہوتی ہے فلیٹ پیٹ ہوتا ہے پیٹ بالکل اندر ہو تو اس سینس میں بھی یوز کرتے ہیں سینٹینس ہے پہلا آئی لیو ان اے فلیٹ کہ میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں آئی لیو ان اے فلیٹ یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہز اسٹمک از فلیٹ کہ اس کا پیٹ بالکل اندر ہے ہز اسٹمک از فلیٹ اور فلیٹ سرفیسز بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر ہے فلیور فلیور ہوتا ہے مزہ جس طرح کھانے کا مزہ ہوتا ہے ہر فروٹ کا اپنا مزہ ہوتا ہے وہ فلیور ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے فن مزہ آنا وہ الگ چیز ہے آئی لائک دا فلیور آف دس فوڈ کہ مجھے اس بھوجن کا اس کھانے کا مزہ پسند ہے آئی لائک دا فلیور آف دس فوڈ اچھا جی کوشچن کوئی نہیں ہے جی یو آر موسٹ ویلکم ایم ڈی شاداب اور سوشی کمار ہائی کہہ رہے ہیں جی ہیلو آپ لوگوں کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ لائف سیشن کے دوران مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پھر ورڈ آ جاتا ہے جی فلی اب فلی بھی ڈفرینٹ میننگ میں یوز ہوتا ہے جس طرح لنڈا بازار جو ہوتا ہے اس کو 
फ्ली मार्केट कहते हैं जो सेकेंड हैंड चीज़ें जहाँ पे बिकती हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश में उसको फ्ली मार्केट कहा जाता है ठीक है या फिर कहीं से भागना जल्दी से भागना उसको भी कहते हैं फ्ली फ्ली होता है मतलब उड़ना पक्षी उड़ती नहीं है फ्लाई उससे निकले फ्ली ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस हैं आई बॉट इट फ्रॉम द फ्री मार्केट कि मैंने ये मार्ग जैसा है मैंने लंडे बाजार से लिया है आई बॉट इट फ्रॉम फ्ली फ्रॉम द फ्री मार्केट ओपन मार्केट्स जो लगी होती हैं उनको भी फ्री मार्केट कहते हैं फ्री मार्केट में ये नहीं होता कि पुराना सामान ही हो बल्कि नया सामान भी होता है लेकिन वो टेम्प्रेरी दुकानें लगी होती हैं ठीक है या फिर हम कह सकते हैं ही फ्लीज फ्रॉम हिज ऑफिस कि वो अपने दफ्तर से भाग जाता है अटेंडेंस लगाते हैं और भाग जाता है ही फ्लीज फ्रॉम हिज ऑफिस या फिर दीव्स आर फ्लिंग चोर भाग रहे हैं द थीव्स आर फ्लिंग फ्लैश फ्लैश होता है गोश्त मास यहाँ पर हम कह रहे हैं वी आर ब्रदर्स इन फ्लैश एंड सोल के हम गोश्त में यानी कि फिजिकली और रूहानी तौर पे भाई हैं ठीक है मास में और सोल में वी आर ब्रदर्स इन फ्लैश एंड सोल फ्लाइट अब फ्लाइट जिस तरह हमारे पास जहाज़ में हम सफ़र करते हैं यात्रा करते हैं तो वो जो हम जहाज़ में बैठते हैं तो उसको फ्लाइट कहते हैं इसके अलावा फ्लाइट क्यों कहते हैं उसको क्योंकि उड़, उड़ने से निकले जिस तरह परिंदे भी फ्लाइट करते हैं फ्लाई से निकले फ्लाइट ठीक है यहाँ पे हम कह रहे हैं माय फ्लाइट विल डिपार्ट एट ट्वेल्व ओ क्लॉक के मेरी फ्लाइट जो है वो बारह बजे उड़ेगी My flight will depart at ट्वेल्व o'clock. क्लॉक फ्लोट फ्लोट का मतलब होता है पानी पे तैरना बेजान चीज का ठीक है जो जानदार होते हैं जिस तरह इंसान हो गए जानवर हो गए वो स्विम करते हैं स्विम जबकि एक लकड़ी जो है वो पानी पे तैरती है वुड फ्लोट्स ऑन वाटर लकड़ी पानी पर तैरती है वुड फ्लोट्स ऑन वाटर एंड आयरन सिंक से वाटर जो लोहा है वो पानी में डूब जाता है आयरन सिंक से वाटर फिर दोस्तों है फ्लोर फ्लोर क्या होता है फर्श ठीक है या फिर एक बिल्डिंग है उसमें डिफरेंट फ्लोर हो सकते हैं पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर मंजिल मंजिलें यहाँ पे हमने कहा आई स्लिप ऑन द फ्लोर कि मैं जमीन पर सोता हूँ सिट ऑन द फ्लोर जमीन पर बैठो आई स्लीप ऑन द फ्लोर फ्लोइंग फ्लोइंग का मतलब होता है बहा बहना बहने दे जिस पानी बहता है वाटर इज फ्लोइंग पानी बह रहा है ऊपर से नीचे मतलब आप पानी फेंकते हैं तो वो बहता है ना तो उससे कह रहे हैं द वाटर इज फ्लोइंग फ्लावर्स फूलों को कहा जाता है आई लव रेड फ्लावर्स मुझे लाल फूल पसंद हैं आई लव रेड फ्लावर्स देख लेते हैं कोई क्वेश्चन तो नहीं जी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं फ्लाई अब इसको भी हम डिफरेंट मीनिंग इसके हो सकते हैं फ्लाई उड़ने को भी कहते हैं फ्लाई मक्खी को भी कहते हैं फ्लाई ये जो आपकी जिप होती है इसको भी कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में सेंटेंसेस हैं आई लाइक टू फ्लाई मुझे उड़ना उड़ने का शौक है वैसे उड़ने का मतलब जहाज में या पैराग्लाइडिंग वगैरह में आई लाइक टू फ्लाई द बर्ड फ्लाइज जो ये पंदा ही उड़ता है द बर्ड फ्लाइज या फिर देर इज अ फ्लाई इन माई टी कप के मेरी चाय के प्याले में मक्खी है देर इज अ फ्लाई इन माई टी कप फोकस फोकस होते गौर करना ध्यान देना यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज यू शुड फोकस ऑन दिस ट्यूटोरियल आपको इस ट्यूटोरियल पे फोकस करना चाहिए आपको अपनी 
स्टडीज पे पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज फिर है फोक स्पेलिंग है इसके एफ ओ एल के फॉल्क नहीं कहते इसको फोक कहते हैं क्योंकि एल जो है वो साइलेंट है तो फोक आ, क्या होता है लोक मौसीकी पुरानी मौसीकी जो होती है जो मासिस गाते हैं उसको हम फोक म्यूजिक या फोक सॉन्ग का कह सकते हैं या फिर जो आपका खानदान है आपकी बरदरी वाले हैं उनको भी आप फोक कह सकते हैं अपने दोस्तों को या वो मेरे फोक है फोक्स हैं यानी कि वो आपके दोस्त हैं जैसे हमने यहाँ पे कहा आई लाइक फोक म्यूजिक कि मुझे लोक मौसीकी पसंद है आई लाइक फोक म्यूजिक आई लव माई फोक्स कि मुझे अपने दोस्तों रिश्तेदारों खानदान और परिवार वालों से प्यार है आई लव माई फोक्स यानी कि मुझे अपने लोगों से प्यार है दैट्स ऑल फोक्स यानी कि बस हो गया भाइयों 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 तो बहनों ख़त्म यही था आज का ट्यूटोरियल जिस अगर ट्यूटोरियल के आखिर में कहूँ डेट्स ऑल फोक्स फॉलोइंग फॉलोइंग का मतलब आप फॉलो से निकला है फॉलो का मतलब होता है पीछा करना या फिर आप कह सकते हैं फॉलोइंग भी जिस आपने कोई पॉइंट्स लिखे हैं तो नीचे दिए गए पॉइंट्स डज जैर पॉइंट्स उनको भी फॉलोइंग पॉइंट्स कहते हैं ही इज़ फॉलोइंग मे कि वो मुझे मेरा पीछा कर रहा है ही इज़ फॉलोइंग मे फॉलोइंग आर द पॉइंट्स नीचे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं या हैं वही फॉलोइंग आर फ्यू एग्जाम्पल्स आप कुछ एग्जाम्पल्स इनके नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉलोइंग नीचे दर्ज है फूड भोजन को कहा जाता है खाने को कहा जाता है जैसे लेट्स ईट सम फूड चलें कुछ खाना खाते हैं कुछ भोजन खाते हैं लेट्स ईट सम फूड आई लाइक द फूड एट दिस होटल मुझे इस होटल का भोजन खाना पसंद है आई लाइक द फूड एट दिस होटल फुट पाओ को कहते हैं माई लेफ्ट फुट इज हर्टिंग मेरा बाया पाओ दुख रहा है उसमें मतलब हर्ट है कि नुकसान पहुँचाना या फिर आपको दुख दर्द हो रहा हो माई लेफ्ट फुट इज हर्टिंग मेरे बाएं पाँव में दर्द हो रहा है फुटबॉल ये जो फुटबॉल खेलते हैं आई प्ले फुटबॉल मैं फुटबॉल खेलता हूँ आई प्ले फुटबॉल आई लव टू वॉच फुटबॉल मुझे फुटबॉल देखने का बहुत ज़्यादा पसंद है मैं जो फुटबॉल देखना बहुत पसंद है कोई क्वेश्चन तो नहीं है नहीं आगे चलते हैं कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं इस वक्त फॉर फॉर का मतलब होता है लिए के लिए जिस तरह आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू फोर्स फोर्स होता है जिस तरह आपने फोर्स लगाई मतलब स्ट्रेंथ ताकत लगाई ताकत उस सेंस में यूज होता है तो यहाँ पे हम कहते हैं डोंट फोर्स मी टू गो देयर मतलब मुझे वहाँ जाने पर मजबूर ना करो अब यहाँ पे फोर्स मजबूर करने के सेंस में यूज हो रहा है और वो शायद फार्मूला भी है फोर्स इक्वल टू एम सी इसके शायद फॉरन फॉरन क्या होता है विदेश विदेशी बैरून मुल्क बैरून बाहर उसी से निकले फॉरनर यहाँ पे हमने कहा ही लिव्स इन अ फॉरन कंट्री कि वो बाहर के मुल्क में रहता है वो विदेश में रहता है वो बैरून मुल्क रहता है ही लिव्स इन अ फॉरन कंट्री फॉरेस्ट जंगल को कहा जाता है लेट्स गो इन द फॉरेस्ट चलो जंगल में चलते हैं लेट्स गो इन द फॉरेस्ट फॉर एवर का मीनिंग होता है हमेशा के लिए आई विल वेट फॉर यू फॉर एवर मैं तुम्हारा हमेशा के लिए इंतजार करूंगा आई विल वेट फॉर यू फॉर एवर हमेशा के लिए फॉर गेट भूल ना फॉर गेट मी मुझे भूल जाओ आई हैव फॉर गॉटन 
माय पेन मैं अपना पेन भूल गया हूँ फॉरगेट भूलना फॉरगेट मी अब होते हैं फॉर्म फॉर्म जिस तरह आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे भी फॉर्म्स आप फिल करते हैं अकाउंट खोलने के लिए बैंक में आप फॉर्म्स फिल करते हैं ठीक है या फिर फॉर्म होते हैं जिस तरह डिफरेंट किस्में जिस तरह मैं कह सकता हूँ इस माइक की डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिफरेंट टाइप्स हैं डिफरेंट किस्में उस सेंस में भी यूज़ होते हैं पहला सेंटेंस है देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चीज के मक्खन पनीर की मुख्तलफ किस्में होती हैं देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चीज या फिर हम कह सकते हैं प्लीज गिव मी एन एडमिशन फॉर्म के कृपया करके मेहरबानी करके मुझे एडमिशन फॉर्म दे दें प्लीज गिव मी एन एडमिशन फॉर्म नेक्स्ट सेंटेंस है फॉर्मल एक होता है फॉर्मल एक होता है इनफॉर्मल ऑफिस में फॉर्मल इन्वायरमेंट होती है जहाँ पे आप सुबह बूट पहन के जाओ ठीक है और एक होती है इनफॉर्मल गैर रस्मी ठीक है रस्मी को फॉर्मल गैर रस्मी इनफॉर्मल देर विल बी अ फॉर्मल मीटिंग एक फॉर्मल मीटिंग होगी देर विल बी अ फॉर्मल मीटिंग फॉर्मेशन फॉर्मेशन फॉर्म से निकला है बनावट बनने से फॉर्मेशन होती है बनावट कोई चीज कैसी बनी हुई है ठीक है जिस ये माइक बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है इसकी फॉर्मेशन अच्छी है द फॉर्मेशन ऑफ द रेड टीम इज वेरी गुड इसके अलावा जो फुटबॉल या हॉकी होती है उसमें भी फॉर्मेशन बना के खेलते हैं जिस पांच प्लेयर आगे तीन प्लेयर दरमियान में दो प्लेयर पीछे उस चीज़ को भी फॉर्मेशन कहते हैं तो हम कह रहे हैं कि लाल टीम की जो इस वक्त फॉर्मेशन है जिस पोजिशन पर वो खेल रहे हैं वो बहुत अच्छी है द फॉर्मेशन ऑफ द रेड टीम इज वेरी गुड फॉर्मर फॉर्मर होते जी पुराना क्वेश्चन देख लेते हैं आ, सुमन लता अगर कोई इंग्लिश में मुझसे बात करता है तो मैं डरती हूँ क्या करें आ, जी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा जो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है शुरू में कोई भी अगर हम चीज़ प्रैक्टिस ना करें तो हमें डर लगता है तो शुरू में आप सिंपल वर्ड्स बोल के यूज करके आप मतलब जवाब दें चाहे बीच में आप हिंदी और उर्दू यूज करें लेकिन कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज करें और कुछ ऐसे सेंटेंसेस आप याद कर लें जो कि आप यूज कर सकते हैं जिससे आप पूछ सकते हैं किसी किसी से मिलते हैं सुबह तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग हाउ आर यू उसका जवाब आमतौर पर क्या होता है आई एम फाइन एंड हाउ आर यू आई एम फाइन थैंक यू एंड हाउ आर यू तो शुरू में आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस याद कर लें और वो बोलना शुरू करें ठीक है तो आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के साथ बिल्डअप होगा और डर ख़त्म होता जाएगा फॉर्मर पुराना ही इज़ अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी वो इस कंपनी का पुराना एम्प्लॉय है He is a former employee of this company. Formula, formula होता है जिस तरह आप कोई चीज दो चीजें आपस में मिक्स करके बनाते हो तो उनका कोई फार्मूला होता है ठीक है केमिकल फार्मूला Do you know the formula of water? आपको पता है कि वाटर का पानी का फार्मूला क्या है एच टू ओ दो हाइड्रोजन के आइटम्स और एक ऑक्सीजन के आइटम जब मिलते हैं तो वो पानी बन जाता है Do you know the formula of water? Forthcoming, forthcoming होता है आने वाला He will attend the forthcoming meeting. कि वो आने वाली मीटिंग को अटेंड करेगा He will attend the forthcoming meeting. मीटिंग अल्लाह से थैंक यू वेरी मच जी अच्छी फॉर्चून किस्मत को कहते हैं खुश किस्मती खुश जो फॉर्चून निकल आए इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फॉर्चून ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करते हैं यार सब चीज़ें किस्मत पर डिपेंड करती हैं इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फॉर्चून ये आपकी फॉर्चून होता है जिस तरह आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए वरासत में 
तो फॉर्चून है लकी पर्सन को भी फॉर्चून कहते हैं फॉरवर्ड आगे कम फॉरवर्ड आगे आए कम फॉरवर्ड इसको फॉरवर्ड कर दो यार इसे आगे कर दो फाउंड अब फाउंड जो है वो फाइंड की सेकंड फॉर्म होता है मिलना मिला या फिर फाउंड यानी कि जिस तरह कोई नई कंपनी बनाता है तो उसको भी हम फाउंड कहते हैं जैसे हमने कहा ही फाउंड आर न्यू इंस्टीट्यूशन एवरी ईयर कि वो हर साल एक नया इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखता है कायम करता है बनाता है ही फाउंड न्यू इंस्टीट्यूशन एवरी ईयर या फिर जब हमने फाइंड की सेकेंड फॉर्म के तौर पे यूज करना है तो मैं कहूँगा आई फाउंड अ डॉग मुझे एक कुत्ता मिला आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल फोन कि मुझे अपना जो मेरा मोबाइल फोन घूम गया था मिल गया आई फाउंड अ डॉग या आई फाउंड माई मोबाइल फोन फाउंडेशन जो है वो जो जिस बिल्डिंग की बुनियाद होती है नीचे उसको कहते हैं फाउंडेशन द फाउंडेशन ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी वीक कि इस इमारत की जो बुनियाद है वो बहुत कमजोर है द फाउंडेशन ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी वीक इसके अलावा फाउंडेशन जो है वो फाउंड से भी निकला है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको भी हम फाउंडेशन कह सकते हैं फाउंडर फाउंड से यानी कि जो चीज़ बनाता है फाउंड करता है उसको उसको कहते हैं फाउंडर ही इज़ द फाउंडर इज दिस ऑफ दिस कंपनी इस कंपनी के ये फाउंडर हैं जी इन्हें बनाई है ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी फोर का मतलब है चार काउंट फ्रॉम वन टू फोर एक से चार तक गिने लेडीज एंड जेंटमैन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लाइव सेशन के दौरान पूछ सकते हैं और उसको हम डिस्कस कर सकते हैं फोर्थ चौथी ही वॉज एट द फोर्थ पोजिशन वो चौथी पोजिशन पर था ही वॉज एट द फोर्थ पोजिशन अब है फ्रेम जहां हम पिक्चर को फ्रेम में लगाते हैं तो उसको भी फ्रेम करना कहते हैं या फिर अगर किसी को किसी केस में फंसाया जाए झूठे तरीके से तो उसको भी फ्रेम करना कहते हैं जैसे ही वॉज फ्रेम्ड कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया उसे फ्रेम किया गया इस केस के अंदर फंसाया गया तो वही ना फ्रेम के अंदर हम पिक्चर को फंसाते हैं उसी से फ्रेम ये निकला है फ्रेम्ड या फिर प्लीज फ्रेम दिस पिक्चर इस तस्वीर को फ्रेम कर दें प्लीज फ्रेम दिस पिक्चर और उसी से है फ्रेमवर्क अब आप जिस तरह डिफरेंट आईटी के अंदर फ्रेमवर्क्स होते हैं कि ये काम किस तरह करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप किस तरह करना है ठीक है या फिर जो कोई थ्योरी होती है उसका पहले आप बनाते हो फ्रेमवर्क कोई भी थ्योरी देने से पहले कि अच्छा इस इस चीज़ के ऊपर मेरी थ्योरी बेसिक बेस फाउंडेशन है वो इस थ्योरी का ये है तो हम कह रहे हैं तो फ्रेमवर्क ऑफ इस थ्योरी स्वीक के इस फ्रेम थ्योरी का फ्रेमवर्क बहुत ही कमज़ोर है द फ्रेमवर्क ऑफ दिस थ्योरी इज वीक फ्री फ्री अब फारिग के तौर पे भी यूज होता है फ्री मुफ्त के तौर पे भी यूज होता है या फिर जिस तरह कोई वैसे ही मेरे साथ फ्री हो रहा हो मैं कहूँ या क्यों फ्री हो रहे हो सेंस में भी यूज होता है या फिर अगर कोई नट बोल्ट जो है वो ढीला हो जाए उस सेंस में भी हम फ्री को यूज करते हैं यहाँ पे मैंने कहा हाँ मैं फारिग हूँ यस आई एम फ्री आई एम फ्री या द व्हील कप इज फ्री द नट इज फ्री व्हील कप फ्री है नट जो है वो फ्री हो चुका है फ्री आजाद को भी फ्री कहते हैं जिस हम परिंदों को आजाद कर दें और उसी से निकला है आजाद से फ्रीडम जिस हम कहते हैं एवरीबडी लव्स हिज और हर फ्रीडम कि हर किसी को अपनी आज़ादी से प्यार है एवरीबडी लव्स हिज और हर फ्रीडम 
फ्रीजेस फ्रीजेस होते हैं जमना फ्रीज जमना उसी से फ्रीजर निकला है जो हमारे फ्रिज में होता है यहाँ पे हमने कहा वाटर फ्रीजेस एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के पानी जो है वो सिफर डिग्री दर्जा हरारत के ऊपर जमता है यानी कि वो आइस में जम जाता है वाटर फ्रीजेस एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इट्स फ्रीजिंग कोल्ड यार यानी कि आज जमा देने वाली सर्दी है फ्रीजिंग कोल्ड नेक्स्ट है फ्रेंच फ्रांस से रिलेटेड अगर कोई चीज़ हो तो उसे फ्रेंच कहते हैं जैसा फ्रेंच टोस्ट फ्रेंच कार फ्रेंच केस या फिर फ्रांस के रहने वालों को भी हम फ्रेंच कहते हैं जिस तरह ही इज अ फ्रेंच सिटीजन वो फ्रांसीसी शहरी है ही इज अ फ्रेंच सिटीजन या फिर आई लाइक फ्रेंच टोस्ट मुझे फ्रेंच टोस्ट बड़े पसंद हैं ही इज फ्रेंच वो फ्रांसीसी है ही इज फ्रेंच फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी दफ़ा होती है ठीक है फ्रीक्वेंसी अच्छा दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं यहाँ पे हम पूछ रहे हैं वॉट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एक मतलब दिन में कितनी दफ़ा होता है शो वॉट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस शो इस शो की फ्रीक्वेंसी कितनी है कितनी दफ़ा होती है इसके अलावा जो वेव्स होती हैं हमारे मुँह से आवाज़ निकल रही है तो ये वेव्स की सूरत में आ रही है तो वो भी उसमें भी फ्रीक्वेंसी यूज होती है फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा अक्सर औकात आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रेवलर मतलब मैं फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हूँ मैं बहुत ज्यादा सफर करने वाला हूँ अक्सर औकात सफर पे रहता हूँ यात्रा पे रहता हूँ आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रेवलर फ्रीक्वेंटली अब फ्रीकुंट से निकले अगर आप बहुत ज़्यादा हफ्ते में दो तीन दफ़ा कहीं पे जाते हैं तो आप वहाँ पे फ्रीकुंटली जाते हैं आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं यात्रा करते हैं तो आप फ्रीकुंटली सफ़र करते हैं तो हमने कहा ही ट्रेवल्स फ्रीकुंटली वो अक्सर अवकात ही ट्रेवल करता रहता है वो बहुत ज़्यादा यानी कि टाइम इंटरवल्स में ट्रेवल करता है यात्रा करता है फ्रेश ताज़ा इज इट फ्रेश क्या ये ताज़ा है सेब उठा के इस आर द एप्पल्स फ्रेश क्या सेब ताज़ा हैं फ्रेंड दोस्त ही इज माय फ्रेंड वो मेरा दोस्त है ही इज माय फ्रेंड उसी से निकले फ्रेंडली दोस्ताना दे आर फ्रेंडली यानी कि उनका रवैया दोस्ताना है दे आर फ्रेंडली फ्रेंडशिप गुड फ्रेंडशिप इज इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ कि अच्छी दोस्ती इंसानी जिंदगी में अहम है फ्रेंडशिप ठीक है फ्रेंड से फ्रेंडशिप दोस्ती गुड फ्रेंडशिप इज इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम मतलब से यहाँ से भाग जाओ यू शुड रन फ्रॉम हेयर आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए यहाँ से सेस फ्रॉम होता है यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम हेयर टिल देयर ठीक है यू शुड रन फ्रॉम हेयर फ्रंट सामने ठीक है बैक पीछे फ्रंट सामने हु इज सिटिंग एट द फ्रंट डेस्क के फ्रंट डेस्क के ऊपर कौन बैठा हुआ है ऑफिस में जिस तरह सामने वाला टेबल होता है जिस तरह ये ऑफिस में दाखिल हो तो रिसेप्शन टेबल जो होता है उसको फ्रंट डेस्क भी कहते हैं तो हम कह रहे हैं हु इज सिटिंग एट द फ्रंट डेस्क आगे चलते हैं फ्रूट फ्रूट और फल दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जिस कहते हैं मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स आम फलों का बादशाह है मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स फ्रस्ट्रेशन जिस तरह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ कुछ नहीं हो रहा कुछ नज़र नहीं आ रहा कोई अच्छा काम नहीं हो रहा तो उससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं 
जब रिजल्ट ना आ रहे हो तो हमने यहाँ पे कहा डोंट टेक एनी बैड डिसीजन इन फ्रस्ट्रेशन के फ्रस्ट्रेशन में बुरे फैसले ना लो डोंट टेक एनी बैड डिसीजन इन फ्रस्ट्रेशन फ्यूल फ्यूल होता है ईंधन जिस गाड़ी में पेट्रोल ईंधन के तौर पे यूज होता है कोयला जला के जला के ईंधन होता है इलेक्ट्रिसिटी ईंधन के तौर पे यूज हो सकती है लेकिन जलने वाली चीज को ईंधन कहते हैं तो शायद इलेक्ट्रिसिटी को हम ईंधन ना कहें द कार नीड्स फ्यूल टू रन के गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत है द कार नीड्स फ्यूल टू रन फुल भरना भरा हुआ प्लीज फुल माई ग्लास विद मिल्क कृपया करके मेहरबानी करके मेरे ग्लास को दूध से भर दो प्लीज फुल माई ग्लास विद मिल्क लेकिन यहाँ पे मैं आपसे फिल आएगा जिस ग्लास जो होता है फुल ऑफ वाटर है लेकिन यहाँ पे होगा फिल प्लीज फिल माई ग्लास ठीक है ये थोड़ी सी गलती है तो नोट कर लें प्लीज फुली फुल से निकले फुली पूरे तरीके से आई फुली सपोर्ट यू मैं आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करता हूँ आई फुली सपोर्ट यू फन मजा वट डू यू डू फॉर फन आप मजे के लिए क्या करते हैं वॉट डू यू डू फॉर फन फंक्शन मीनिंग हो सकता है कोई काम करना ठीक है यहाँ पे किसी के जो फंक्शन होते हैं वॉट आर यूर फंक्शन इन दिस ऑफिस आप इस ऑफिस में क्या काम करते हो या फिर फंक्शन होते हैं जिस तरह बर्थडे फंक्शन हो गया शादी का फंक्शन हो गया ठीक है त्यौहार वो जो भी फंक्शन होते हैं वेर इज अ वेडिंग फंक्शन शादी का फंक्शन कहाँ पर है तकरीब शादी की तकरीब कहाँ पर है वेर इज द वेडिंग फंक्शन फंड फंड होता है पैसों से रिलेटेड ठीक है दिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फंड्स टू ऑपरेट कि ये जो चैरिटी का दारा है इसको ऑपरेट करने के लिए चलाने के लिए पैसों की जरूरत है दिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फंड्स टू ऑपरेट फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी फ्रीडम ऑफ स्पीच इज माय फंडामेंटल राइट ठीक है और फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी तो यहाँ पे हमने कहा कि बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आज़ादी मेरा बुनियादी हक है फ्रीडम ऑफ स्पीच इज माय फंडामेंटल राइट फंडिंग अब फंड से ही निकला है फंड पैसों से फंडिंग ठीक है अच्छा जी मुजाहिद रियाज कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेट का में मतलब समझ नहीं आया फ्रस्ट्रेट का मीनिंग या मतलब जो है अर्स जो है जिस आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा तो आप उलझ से नहीं जाते उलझ आ जाना यार ये क्या मसला है यार कुछ नहीं हो रहा तो वो होता है फ्रस्ट्रेट होना उलझ जाना तंग आ जाना तो हम बात कर रहे थे फंडिंग की किसी को आप पैसे दें फंड करें तो उसको कहते हैं फंडिंग करना हु इज फंडिंग दिस प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट के लिए पैसे कौन दे रहा है हु इज फंडिंग दिस प्रोजेक्ट फ्यूनरल फ्यूनरल होता है जिस तरह जनाजा ठीक है आई एम गोइंग टू अ फ्यूनरल मैं जनाजे पर जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू अ फ्यूनरल फनी फनी का मीनिंग होता है मजाया मजे से रिलेटेड दिस मूवी इज फनी यार ये मूवी बड़ी मजाही है फन से भरी हुई है दिस मूवी इज फनी फर्नीचर फर्नीचर होता है जैसे सोफे वगैरह कुर्सियाँ टेबल इनको कहते हैं फर्नीचर द फर्नीचर इन दिस होटल इज वेरी ओल्ड इस होटल में फर्नीचर बहुत ही पुराना है द फर्नीचर इन दिस होटल इज वेरी ओल्ड फर्दर मोर इसके अलावा 
इसके साथ साथ फर्दर इनके इसके साथ साथ मोर और फर्दर मोर आई वुड लाइक टू से डेट ही इज़ अ गुड पर्सन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अच्छा आदमी है फर्दर मोर यानी कि पहले मैंने कुछ चीज़ें कहीं और इसके साथ साथ अब आगे आगे मैं और ये कहना चाहूँगा कि वो अच्छा आदमी है फर्दर मोर आई वुड लाइक टू से डेट ही इज़ अ गुड पर्सन फ्यूचर मुस्तबिल ठीक है आगे आने वाला वाट आर योर फ्यूचर प्लान्स क्या आपके मुस्तबिल के क्या प्लान्स हैं वाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फिर है गेन गेन मतलब कोई चीज़ हासिल करना ठीक है जिस आप शहरत हासिल कर सकते हो पैसे हासिल कर सकते हो और मुझे ऐसे लोग जो हैं वो वेट गेन कर सकते हैं वज़न बढ़ सकता है तो आपने कहा यू हैव गेंड अ लॉट ऑफ वेट क्या आपने तो बहुत वज़न हासिल कर लिया है यानी कि आप काफ़ी मोटे हो गए हो यू हैव गेंड अ लॉट ऑफ वेट अब गेंस इसी से होते हैं मुनाफा कि भाई फ़ायदा क्या है फ़ायदा गैलेक्सी कहकशाओं को कहते हैं देर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी के हमारे जो क्या कहते हैं कहकशाओं में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सतारे हैं बहुत ज़्यादा सतारे हैं देर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी गैलरी अब जिस आर्ट गैलरीज होती हैं तो वहाँ पे आर्ट लगाते हैं उसको गैलरी कहते हैं घरों के अंदर गैलरीज होती हैं जाने का जो रास्ता होता है सेहन सा उसको गैलरी कहते हैं तो यहाँ पे हमने कहा द बाथरूम इज अक्रॉस द गैलरी कि यार वो गुसल खाना जो है वो गैलरी की उस साइड पे है सेहन की उस तरफ है द बाथरूम इज अक्रॉस द गैलरी गेम खेल गेम ओवर खेल ख़त्म या फिर दे विल विन दिस गेम वो ये खेल जीत जाएंगे वो ये गेम जीत जाएंगे दे विल विन दिस गेम डोंट प्ले गेम्स विद मी मेरे साथ खेल ना खेलो डोंट प्ले गेम्स विद मी गैंग गैंग होते ग्रोह चार पाँच दस बीस लोग इकट्ठा हो जाएं जिनकी कोई फॉर्मल तौर पे ना बल्कि इनफॉर्मली जिस तरह गैंग ऑफ फ्रेंड्स हो गए या बड़े मशहूर मूवी थी वो गैंग्स ऑफ वसीपुर तो गैंग्स नेगेटिव सेंस में ज़्यादा यूज होते हैं जिस हम कह रहे हैं कि देर इज अ गैंग ऑफ थीव्स ऑपरेटिंग इन दिस एरिया के इस इलाके में चोरों का गिरोह काम कर रहा है देर इज अ गैंग ऑफ थीव्स ऑपरेटिंग इन दिस एरिया नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास गैप गैप होता है मतलब दो चीज़ों के दरमियान जो जगह है खला है उसको गैप कहेंगे आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो इस वक्त आप लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी लर्निंग से रिलेटेड इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पे हमने कहा देर इज अज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर के अमीर और गरीब के दरमियान काफ़ी बड़ा खला है कि अमीर के पास बहुत पैसे हैं और गरीब के पास बिल्कुल भी नहीं है अब देर इज अज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर गैरेज गैराज को कहते हैं जिस जहाँ पे आप गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं आई विल पार्क द कार इन द गैरेज मैं गैराज में गाड़ी पार्क कर दूँगा आई विल पार्क द कार इन द गैरेज गार्डन बाग को कहते हैं दिस हाउस हैज अज गार्डन के इस घर का बहुत बड़ा बाग है दिस हाउस हैज अज गार्डन गार्लिक गार्लिक अदरक को कहते हैं वो जो हम खाने वगैरह में डालते हैं गला खराब हो जाए तो गार्लिक या अदरक का सूप पीते हैं वो या 
क्या कहते हैं क्या वहां पीते हैं उसको तो यहाँ पे हम कह रहे हैं गार्लिक इज गुड फॉर हेल्थ अदरक जो है वो खाने के या लहसन को कहते हैं सॉरी मैं भूल गया हूँ कि अदरक का लहसन जो है वो खाने सेहत के लिए अच्छा है गार्लिक लहसन को कहते हैं मैं आपसे गैस अब देखें एक होता है सॉलिड ठोस दूसरा होता है लिक्विड माया और गैस गैस होती है जिसे हम कह रहे हैं कार्बन मोनोक्साइड इज अ पॉइजनस गैस कि कार्बन मोनोक्साइड जो है वो जहरीली गैस है सी ओ इज अ पॉइजनस गैस गेट बड़े दरवाजे को कहा जाता है गेट जैसे प्लीज ओपन अ गेट के मेहरबानी करके कृपया करके बड़ा दरवाजा खोल दो ताकि मैं गाड़ी अंदर ले आऊं प्लीज ओपन द गेट गैदर मीनिंग है जमा करना गैदर ऑल योर स्टाफ के अपना तमाम सामान जमा कर लो गैदर ऑल योर स्टाफ और यहाँ से जाओ ठीक है एंड गो फ्रॉम हेयर गेजिंग गेजिंग को देखना हाँ क्या नज़ारा है ही इज गेजिंग एट मी वो मेरी तरफ देख रहा है गेजिंग ही इज गेजिंग एट मी गेज से निकले गेज ठीक है गेयर गाड़ी के जिस तरह गेयर होते हैं पहला गेयर दूसरा गेयर तीसरा गेयर शिफ्ट टू द फिफ्थ गेयर सौ की स्पीड पे पहुंच गया पांचवा गेयर लगा दो शिफ्ट टू द फिफ्थ गेयर जेंडर जेंडर क्या होते हैं जिस तरह मेल एंड फीमेल ये दो जेंडर्स हैं ठीक है मेल जेंडर फीमेल जेंडर के जींस क्या आपकी ये शुड बी नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के जिनसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि ये जो काम है ये मर्द कर सकता है ये काम औरत कर सकती है इसमें मर्द नहीं कर सकता तो मतलब सब काम हर किसी को करने चाहिए जीन्स तो जीन्स जो होता है बेसिकली जो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हुई हुई है हमारे डीएनए के अंदर वो जीन्स कहलाता है ठीक है कि हम हमारी शक्ल किस तरह होगी हम कितना अक्लमंद होंगे वो हमें अपने पेरेंट्स से जीन्स के तौर पे मिलता है तो हमने कहा जीन्स कंटेन डीएनए कि डीएनए जीन्स के अंदर होता है या फिर कोई घटिया काम करते हैं तो हम कहते हैं यार इट्स इन इस जीन वो करेगा यही क्योंकि वो गलत घटिया उसका बेसिकली परिवार है या ख़ानदान है कुछ भी तो इसलिए वो उसके जीन्स में है उस उससे अच्छाई की तो ना रखो इट्स इन हिज जीन्स जनरल होता है आम आर यू गोइंग टू वोट इन दिस जनरल इलेक्शन क्या आप आने वाले या ये जो चुनाव है जनरल चुनाव है आम चुनाव है आम इलेक्शन है इनमें क्या आप वोट डालोगे आर यू गोइंग टू वोट इन द जनरल इलेक्शन दोस्तों आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आप नए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर प्रेस कर दें जनरली जनरल से निकला है और जनरली का मतलब होता है आमतौर पे ही इज जनरली हैप्पी वो आमतौर पे खुश होता है ही इज जनरली हैप्पी वो आमतौर पर खुश होता है जनरेट पैदा करना जिस तरह कोई मशीन बहुत ज़्यादा आवाज बनाती है या कोई मशीन जो है वो बिजली पैदा करती है तो उस वक्त हम कहते हैं जनरेट या फिर जिस तरह कोई बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाता है तो उस वक्त आप कहेंगे कि ये बिजनेस बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट करता है दिस मशीन जनरेट्स आ लॉट ऑफ नॉइज ये मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालती है बनाती है This machine generates a lot of noise. Generation, generation जिस तरह different generations होती हैं माँ बाप की generation, बाप दादा की generation, फिर बच्चों की generation, ठीक है नस्ल यानी कि एक एक time बीस साल की एक generation होती है 
और उसके बाद दूसरी जनरेशन आ जाती है तीसरी जनरेशन आ जाती है अब यहाँ पे एक अगर कमरे में दादा बैठा हुआ है अबू बैठे हुए हैं और जो है पोता बैठा हुआ है तो हम कहेंगे दे आर आर थ्री जनरेशन इन दिस रूम किस कमरे में तीन जनरेशन हैं देर आर थ्री जनरेशन इन दिस रूम जेनेटिक जीन्स से निकले जो हमारे अंदर जीन्स होती हैं ठीक है जिनयाती यहाँ पे हमने कहा जेनेटिक टेस्टिंग शुड बी बैन के जिनयाती टेस्टिंग जो होती है उसको बैन कर देना चाहिए जेनेटिक टेस्टिंग शुड बी बैन जेंटलमैन सलमान को कहते हैं कोई अच्छा पढ़ा लिखा महजब शख्स हो आदमी हो तो उसको हम कहेंगे जेंटलमैन जैसे ही इज अ जेंटलमैन कि वो सलमान है सलमान है ही इज अ जेंटलमैन जेंटली यानी कि बहुत आराम से प्यार से आई विल डू इट जेंटली मैं इसे आराम से करूँगा क्योंकि बच्चे का दाँत निकल गया वो डर है आप कहते हैं नहीं मैं आराम से निकालूंगा आई विल पुल इट आउट जेंटली मैं इसे आराम से निकालूंगा जेंटली जर्मन जर्मनी से रिलेटेड कोई चीज़ हो जिस जर्मन कार हो गई जर्मन मशीन हो गई तो उसको कहते हैं जर्मन वाल जर्मनी की मशीन जर्मनी की गाड़ी जर्मन कार या फिर कोई जर्मन जर्मनी का रहने वाला हो तो उसे भी हम जर्मन सिटीज़न कहेंगे जैसे कि ही इज़ अ जर्मन सिटीज़न कि वो जर्मनी का रहने वाला है ही इज अ जर्मन सिटीज़न जेस्चर जेस्चर होते हैं मतलब जो आप देते हो ना प्लीज स्माइल फॉर अ गुड जेस्चर के अच्छे जेस्चर के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दो या मतलब गुड जेस्चर के लिए थोड़े पैसे दे दो कि काम अच्छा हो जाए गेट गेट होते हैं मिलना लाना गेट मी अ कप ऑफ टी के मेरे लिए एक चाय की प्याली ले आओ Get me a cup of tea. फिर है जी ghost, रू आत्मा I saw a ghost last night. मैंने पिछली रात एक आत्मा देखी एक रू देखी I saw a ghost last night. Giant, बड़ा कोई बहुत बड़ा हो तो उसे कहते हैं giant. जिसा ही इज़ अ जॉइंट वो बहुत बड़ा है उसका कद बहुत बड़ा है कदावर दियो है कर दियो ही इज अ जॉइंट गिफ्ट गिफ्ट क्या होता है कोई आप तोहफा देने तोहफे देने को भी गिफ्ट कहते हैं या फिर गिफ्ट तोहफे को भी कहते हैं जिस तरह हर फादर गिफ्टेड हर आ कार के उसके वालिद ने उसके पिता ने उसे गाड़ी तोहफे में दी आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू मेरे पास आपके लिए तोहफा है आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन लाइव सेशन के दौरान आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपका कोई ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है इस लेसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई भी जर्नल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लें गिफ्टेड यानी कि अब देखिए गिफ्टेड दो सेंस में यूज हो सकता है गिफ्ट की सेकेंड फॉर्म होगी गिफ्टेड तोहफा दिया ठीक है या फिर ही इज अ गिफ्टेड इंडिविजुअल के यानी कि यार उसको तो लगता है कि ऊपर वाले ने गिफ्ट दिए हुए हैं और काम वो कर लेता है यानी कि बहुत टैलेंटेड कोई बंदा हो अताई जिसका हम कहते हैं तो वो उसको कहते हैं गिफ्टेड इंडिविजुअल या फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं He gifted her a ring. के उसने उसे जो है क्या हुआ तोहफे में अंगूठी दी He gifted her a ring. Next दोस्तों हमारे पास वर्ड है गर्ल गर्ल है लड़की आर यू अ गर्ल और अ बॉय यार तुम लड़की हो कि लड़के हो Are you a girl or a boy? 
گرل فرینڈ سہیلی کو کہتے ہیں شی از ناٹ یور گرل فرینڈ وہ آپ کی سہیلی نہیں ہے شی از ناٹ یور گرل فرینڈ پھر ہے گیو دینا ٹو گیو کوئی چیز دینا پلیز گیو می آ کپ آف کافی کرپیا کر کے مہربانی کر کے مجھے چائے کی ایک پیاری دے دیں پلیز گیو می اے کپ آف کافی گیون جو ہے گیو کی تھرڈ فارم ہے گیو گیو گیون ٹھیک ہے آئی واز گیون اے ڈفیکلٹ ٹاسک کہ مجھے مشکل کام دیا گیا تھا ٹھیک ہے پاس میں ہم کہہ رہے ہیں اور یہ پیسی وائس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی واز گیون اے ڈفیکلٹ ٹاسک گلیڈ خوش ہونا آئی ایم گلیڈ ڈیٹ یو آر ہیئر میں خوش ہوں کہ آپ یہاں پہ ہیں آئی ایم گلیڈ ڈیٹ یو کیم میں خوش ہوں کہ آپ آئے آئی ایم گلیڈ ڈیٹ یو کیم اچھا جی نیکسٹ ہے گلانس گلانس ہوتا ہے ایک جھلک دیکھنا ایسا وہ ہوتا ہے ایک ڈانس کرنا آئی گلانس ایٹ ہر یعنی کہ میں نے اسے ایک ہی جھلک میں دیکھا ایک جھلک دیکھی اس کے طرف بس آئی گلانس ایٹ ہر گیو یا پھر گلاس گیو ہوتا ہے دینا اور گلاس ہوتا ہے شیشا ٹھیک ہے اب شیشے کا جو گلاس بنا ہوتا ہے اس کو بھی ہم گلاس ہی کہتے ہیں جس طرح پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر کہ کرپیا کر کے مہربانی کر کے مجھے پانی کا ایک گلاس دے دو پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر یا پھر دس بوٹ از میڈ آف گلاس کہ یہ جو کشتی ہے یہ شیشے کی بنی ہوئی ہے دس بوٹ از میڈ آف گلاس ٹھیک ہے شیشہ وہ والا جس کے آر پار ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو شیشہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس کو ہم انگلش میں مرر کہتے ہیں گلاس کیا ہوتا ہے جس کے ہم آر پار دیکھ سکتے ہیں کانچ کانچ ٹھیک ہے شیشہ نہیں بلکہ کانچ زیادہ بہتر ورڈ ہے اچھا کوئی کوشچن تو نہیں نہیں ابھی تک کوئی کوشچن نہیں ہے آگے چلتے ہیں گلوبل گلوب سے نکلے دنیا پوری دنیا بھی وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج کہ ہم ایک بہت کیونکہ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی پھیل گئی ہے انٹرنیٹ اتنا پھیل گیا ہے ہر کوئی ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پوری ایک دنیاوی گاؤں میں رہ رہے ہیں وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج گلوز دستانے ویئر آر مائی کرکٹ گلوز میرے کرکٹ کے دستانے کہاں پر ہیں ویئر آر مائی کرکٹ گلوز گو جانا لیٹس گو آؤٹ چلیں باہر جاتے ہیں لیٹس گو آؤٹ گول اب گول جو ہے جس آپ اپنی زندگی میں کوئی گول رکھتے ہیں کہ میں نے لیٹ سپوز سولہ جماعت پڑھنی ہے سولہ کلاسز پڑھنی ہے میں نے اس سال جو ہے دس ملک گھومنے ہیں میں نے اس سال ایک کروڑ روپے کمانا ہے یہ آپ کے گولز ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے گول سیٹ کرتے ہیں آپ ٹارگیٹس یا پھر جس طرح ہاکی میں گول ہوتا ہے فٹ بال میں گول ہوتے ہیں گول کرنے کو بھی گول کہا جاتا ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس سینٹینسز ہیں اف یو ورک ہارڈ دین یو ول اچیو یور گولز اگر آپ محنت کرو گے اگر آپ سخت محنت کرو گے تو آپ اپنے گولز جو ہیں ٹارگیٹس جو ہیں جو آپ کے ہدف ہیں ان کو آپ اچیو کر لو گے حاصل کر لو گے اف یو ورک ہارڈ then you will achieve your goals یا پھر how many goals did he score کہ اس نے کتنے گول کیے how many goals did he score God خدا کو کہتے ہیں many people believe in God بہت سے لوگ God میں believe رکھتے ہیں many people believe in God 
गोल्ड सुनहरे सोने से रिलेटेड कलर को भी गोल्ड कहा जाता है सुनहरा दिस या फिर सोने को भी गोल्ड कहते हैं ठीक है उससे रिलेटेड जो चीज़ होती है उसको गोल्डन कहते हैं सॉरी सोना जो है उसको गोल्ड कहेंगे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड के ये जो अंगूठी है ये सोने की बनी हुई है दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड आई विल अब है गोल्डन सुनहरा ठीक है गोल्ड से निकले गोल्डन आई विल बाय अ गोल्डन वॉच के मैं सुनहरी घड़ी खरीदूंगा I will buy a golden watch. Golf, वो जो स्टिक पकड़ के वो बॉल को मारते हैं दूर दूर ताकि वो जो गोलू सा छेक है उसके अंदर जाए उस गेम को गोल्फ कहते हैं आई डोंट नो हाउ टू प्ले गोल्फ मुझे गोल्फ नहीं खेलना आता तो यहाँ पे देखें जब आपने कहा कि मुझे ये काम नहीं आता तो आप कहते हैं हाउ टू आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती आई डोंट नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल मुझे साइकिल चलानी नहीं आती तो उस वक्त आप इस तरह कहते हैं आई डोंट नो हाउ टू प्ले गोल्फ मुझे गोल्फ खेलना नहीं आता मुझे नहीं पता कि गोल्फ कैसे खेलते हैं आई डोंट नो मुझे नहीं पता हाउ टू प्ले गोल्फ गोल्फ कैसे खेलते हैं गुड अच्छा You are a good person. आप एक अच्छे इंसान हैं You are a good person. Government जो है government को कहा जाता है और government जो है वो गवर्न करती है हुकूमत करती है ठीक है द गवर्नमेंट गवर्नस द कंट्री गवर्नमेंट जो है वो देश को मुल्क को चलाती है द गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट भी कहते हैं कुछ एक्सेंट्स में गवर्नस द कंट्री उसी से निकले गवर्नर ठीक है गवर्न गवर्नमेंट करने वाला गवर्न करने वाला ही इज़ अ गवर्नर कि वो गवर्नर है ही इज़ अ गवर्नर ऑफ द स्टेट ही इज़ द गवर्नर ऑफ दिस प्रोविंस ग्रैब ग्रैब होता है झपटना कुछ पकड़ना तो उसको कहते हैं ग्रैब ठीक है कुछ चीज़ को पकड़ने को ग्रैब कहते हैं अच्छा जी क्वेश्चन है मुजाहिद का कि मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती मैं वैसे आपके लाइव लेक्चर देख रहा हूँ कि कुछ समझ आए मैं सबसे पहले क्या करूँ इंग्लिश सीखने के लिए जी मुजाहिद इसके ऊपर मेरे काफ़ी टूटोरियल्स हैं क्या आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं ये सीख सकते हैं तो उसके लिए आप बहुत अच्छा करें हैं कि आप लेक्चर्स या वीडियोस यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश में देखें किसी व्लॉगर जिस तरह ब्लॉग्स वगैरह हम देखते हैं व्लॉग्स देखते हैं तो वो भी आप कोशिश करें कि इंग्लिश स्पीकिंग बंदे का देखें इसके साथ साथ आप जो है मूवीज़ जो है ना वो इंग्लिश की देखना शुरू करें और कोशिश करें कि आप कोई छोटे बच्चों की स्टोरी बुक्स ना पढ़ना शुरू करें इंग्लिश की और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल को बढ़ाएं और वो अगर आप गाने वगैरह भी सुनते हैं तो वो भी इंग्लिश में ए, ना सुने उसके साथ साथ अगर आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करते हैं यहाँ पे जिस आप कमेंट करते हैं तो कोशिश करें चाहे गलत इंग्लिश लिखें आप उसको इंग्लिश में लिखें यानी कि आपने अपने एट के जो है इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से फिर इंग्लिश आप बोलना और पढ़ना और लिखना और कि उसमें कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे हम थे जी ग्रैब के ऊपर ग्रैब का मतलब है पकड़ना लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट चले कुछ खाने के लिए पकड़ते हैं लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट ग्रेड ग्रेड होता है दर्जा ही पास विद ए ग्रेड कि उसने ए ग्रेड से वो पास हो गया He passed with A grade. वो A grade के साथ कामयाब हुआ Gradually, gradually होते वातर 
पहले एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप दर्जा बंदी से योर इंग्लिश स्पीकिंग विल ग्रेजुअली इम्प्रूव विद प्रैक्टिस कि आपकी जो अंग्रेजी की बोलचाल है वो प्रैक्टिस से बोलने से आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी योर इंग्लिश स्पीकिंग विल ग्रेजुअली इम्प्रूव विद प्रैक्टिस फिर है ग्रेजुएट देखिए आप जो चौदह जमातें पढ़ा होते हैं क्लासों में पढ़ा होते हैं उसको भी ग्रेजुएट कहते हैं या फिर मैंने कहा कि आई ग्रेजुएटेड इन 2010 फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी के फिर इस यूनिवर्सिटी से मैं 2010 में मैंने ग्रेजुएट हुआ था अब वो मास्टर्स की ग्रेजुएशन कर सकते हैं बी की ग्रेजुएट ग्रेजुएट हुए थे पास हुए थे डिपेंड करते हैं आई ग्रेजुएटेड इन टू कि मैं 2010 में पास हुआ था ग्रेन ग्रेन होते हैं दाने जिस तरह मकई के दाने होते हैं आई नीड फ्यू ग्रेन ऑफ वीट मुझे आटे के कुछ दाने चाहिए हैं मकई के वीट के कुछ दाने चाहिए हैं आई नीड फ्यू ग्रेन ऑफ वीट इसी तरह ग्रेन पल्सिस दालों के दाने होते हैं ग्रैंड ग्रैंड होता है बड़ा जिसका ग्रैंड पा ग्रैंड मदर ठीक है बड़ा बड़ा बाप बड़ा दादा दादी क्योंकि बड़े होते हैं उधर से निकले ग्रैंड ग्रैंड पार्क बहुत बड़ा पार्क ठीक है डेट्स अ ग्रैंड ओपनिंग यार ये तो बड़ी बहुत बड़ी ओपनिंग किन्नी की है यानी कि कोई लॉन्च किया है कोई प्रोडक्ट तो उसमें उनने बहुत बड़ा फंक्शन किया तो उसको कहेंगे इट्स अ ग्रैंड ओपनिंग अब है ग्रैंड फादर अब यहाँ पे जो ग्रैंड है उसमें डी साइलेंट है <coughs> तो इसको हम कहते हैं ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर माई ग्रैंड ग्रैंड फादर वॉज अ ब्रेव मैन कि मेरे दादा एक बहादुर आदमी थे माई ग्रैंड फादर वॉज अ ब्रेव मैन ग्रैंड मदर दादी आई लव माई ग्रैंड मदर तो इसमें भी डी साइलेंट है ग्रैंड मदर नहीं है ये ग्रैंड मदर डी नहीं बोलना ठीक है डी की आवाज नहीं है आई लव माई ग्रैंड मदर ग्रांड यानी कि देना जिस आप प्रिंसिपल को कहते हैं बॉस को कहते हैं कि प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज के मेहरबानी करके कृपया करके मुझे दो दिन की छुट्टी दें अनायत करें ठीक है प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज फिर है जी घास घास का मतलब होता है घास ग्रीन होता है सब्ज तो हम कहते हैं द घास इज ग्रीन के घास सब्ज है घास हरी है द घास इज ग्रीन ग्रेव अब ग्रेव जो है वो कबर को भी कहते हैं ग्रेव कोई बहुत संगीन कोई संगीन गलती हो तो उसको कहते हैं ग्रेव मिस्टेक ठीक कोई बहुत बड़ी चीज़ हो ग्रेव यानी कि गलत सेंस में नेगेटिव सेंस में हो तो फिर उसको कहते हैं ग्रेव जिस हम यहाँ पर हम कह रहे हैं यू हैव मेड अ ग्रेव मिस्टेक आपने बहुत संगीन गलती कर दी है यू हैव मेड अ ग्रेव मिस्टेक ग्रे ग्रे कलर जिस तरह ये सोफा जो है ये ग्रे कलर का है बूरा आई डोंट लाइक ग्रे कलर मुझे सलेटी रंग या बूरा रंग पसंद नहीं है आई डोंट लाइक ग्रे कलर ग्रेट होता है अजीम ही वॉज अ ग्रेट मैन वो एक अजीम आदमी था ही वॉज अ ग्रेट मैन ग्रेटेस्ट सबसे अजीम सबसे बड़ा तो यहाँ पे हम कहते हैं ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड कि वो दुनिया का सबसे अजीम बंदों में से एक बंदा था ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड अच्छा जी क्वेश्चन है प्रताप सबका कि सर इस प्रकार इंग्लिश प्रैक्टिस भाव अच्छा होता है मुझे बुरा रंग पसंद भूरा 
अच्छा जी बुरे को कहेंगे ठीक है मुझे बुरा रंग पसंद नहीं है बिल्कुल ठीक है जी थैंक यू वेरी मच आगे है जी घास घास को कहते हैं ग्रास इज ग्रीन ग्रॉसरी अब ये दो हम खाने पकाने से रिलेटेड जो ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं परचून का जो सामान होता है उसको कहते हैं ठीक है आई एम गोइंग फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग के मैं किचन के लिए खाने पकाने की चीज़ों के लिए घर के खाने पकाने की चीज़ों के लिए की शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ आई एम गोइंग फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग ग्राउंड ग्राउंड कहते हैं मैदान को जैसे हम कहेंगे दे आर प्लेइंग इन अ ग्राउंड कि वो एक मैदान में खेल रहे हैं दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इस वक्त लाइव सेशन में पूछ सकते हैं दे आर प्लेइंग इन अ ग्राउंड वो एक मैदान में खेल रहे हैं नेक्स्ट है जी ग्रुप गिरोह दस पंद्रह लोगों का एक ग्रुप बन जाए ग्रोह बन जाए उसको कहेंगे लेट्स गो देयर इन ग्रुप चलो वहाँ पे मिल के एक ग्रुप में चलते हैं ठीक है एक ग्रोह में चलते हैं लेट्स गो देयर इन ग्रो ग्रुप वहाँ पर एक ग्रो में जाते हैं ग्रो बढ़ना बड़े होना ही इज ग्रोइंग अप कि वो बढ़ रहा है बड़ा हो रहा है My son is growing up. मेरा बेटा बड़ा हो रहा है वही ग्रो से ग्रोइंग द बेबी इज ग्रोइंग फास्ट बच्चा बड़ा हो रहा है या फिर ग्रोइंग का मतलब होता है कि कोई चीज उगाना वट आर यू ग्रोइंग आप क्या चीज उगा रहे हो खेत में क्या बोया है जो कि निकलेगा वट आर यू ग्रोइंग उसी से निकले ग्रोथ ठीक है बड़ापन बढ़ना बढ़ना को बढ़ने को ग्रोथ कहते हैं तो यहाँ पे हम कहा मिल्क इज गुड फॉर योर चाइल्ड्स ग्रोथ के दूध जो है वो आपके बच्चे के बढ़ने के लिए अच्छा है मिल्क इज गुड फॉर योर चाइल्ड्स ग्रोथ अच्छा जी क्वेश्चन है कि मुझसे बड़े बड़े क्वेश्चंस बड़े बड़े सेंटेंसेस इंग्लिश में नहीं बन पाते तो क्या करना चाहिए आ, तो बेसिकली ये है कि जिस तरह कोई बड़ा क्वेश्चन कोई सेंटेंस है तो आप उसको अपने दिमाग में दो या तीन या चार छोटे सेंटेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है मिल्क इज़ गुड फॉर योर चाइल्ड्स ग्रोथ अब इसमें दो फ्रेजेज हैं मिल्क इज़ गुड ये बोल दिया फिर आगे सोचें कि आगे मैं क्या बोलना चाहता फॉर योर चाइल्ड्स ग्रोथ ठीक है आपके बच्चे की नशो नुमा के लिए मिल्क इज़ गुड एक हो गया फिर थोड़ा पॉज लेके फॉर योर चाइल्ड्स ग्रोथ तो अगर आप ये टिक करेंगे ना शुरू में कि छोटा सेंटेंस बोलें या सेंटेंस को दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर लें और फिर बोलें आई एम हेयर मैं यहाँ हूँ अब मैं यहाँ पे क्यों हूँ टू लर्न इंग्लिश इंग्लिश सीखने के लिए तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया तो इस तरह आप डिवाइड करके ना तकसीम करके अच्छे तरीके से इंग्लिश के बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं गारंटी करना जिस आप कोई टीवी वगैरह लेते हैं तो गारंटी होती है कि खराब हो गया तो आपको वापस मिल जाएगा तो ठीक है इस चीज़ की गारंटी है कि ये ख़राब नहीं होगा आई गारंटी यू डेट ही विल कम मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो आएगा आई गारंटी यू डेट ही विल कम गार्डिंग गार्ड से निकले जो हिफाजत करता है तहफ़ करता है देता है तो यहाँ पे हम पूछते हैं कि हु इज़ गार्डिंग द हाउस या हु इज़ गार्डिंग द कार के गार्ड गाड़ी की हिफाजत कौन कर रहा है यार यहाँ तो बड़ी चोरियाँ होती हैं कोई गाड़ी की हिफाजत कर भी है कि नहीं हु इज़ गार्डिंग द कार या फिर द गार्ड इज़ गार्डिंग द गेट 
گارڈ جو ہے وہ گیٹ کی حفاظت کر رہا ہے گیس گیس ہوتا ہے مطلب گیس کرنا گیس کرو نا یار میں کتنے سال کا ہوں اندازہ لگاؤ اندازہ لگانا لیٹ می گیس یور ایج مجھے آپ کی اپنی ایج کا اپنی عمر کا اندازہ لگا دیتے ہیں آپ ہیں جی تھرٹی ٹو ایئرس کے لیٹ می گیس یور ایج گیسٹ میننگ ہے مہمان یو آر مائی گیسٹ آپ میرے مہمان ہیں یو آر مائی گیسٹ پھر گائڈ گائڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کرنا رہنما سے نکلے ٹھیک ہے کین یو پلیز گائڈ می کیا آپ مجھے گائڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے رستہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ رستہ کہاں پہ ہے یا پھر کین یو پلیز گائڈ می اف آئی شوڈ سلیکٹ دا انجینئرنگ سبجیکٹ اور دا میڈیکل سبجیکٹ کیا آپ مجھے گائڈ کر سکتے ہیں کہ میں انجینئرنگ کے سبجیکٹ لوں یا پھر میڈیکل کے سبجیکٹ رکھوں کین یو پلیز گائڈ می اسی سے نکلا ہے گائڈ لائنز اب کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک گائڈ لائن دی جاتی ہے کہ پہلے یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو تو وہ ہوتی ہیں گائڈ لائنس کہ یہ ان ان لائنوں کے اوپر آپ کو گائڈ کیا جا رہا ہے آئی ول فالو یور گائڈ لائنس کہ آپ نے جو مجھے گائڈ لائنس دی ہیں ان کو میں فالو کروں گا آئی ول فالو یور گائڈ لائنس پھر ہے گلٹی گلٹی ہوتا ہے مطلب اگر کسی نے چوری کی ہے تو وہ گلٹی ہے اسے گلٹ ہے کوئی ٹھیک ہے اس نے یہ کہاں غلط کام کیا ہے کوئی غلط کام کیا ہو تو وہ گلٹی ہوتا ہے تو ہم نے کہا ہی از ناٹ گلٹی کہ وہ اس نے یہ کام نہیں کیا اس نے یہ جرم نہیں کیا وہ گلٹی نہیں ہے جوری کہہ رہی ہے یا جج کہتا ہے ہی از ناٹ گلٹی آئی فاؤنڈ ہم ناٹ گلٹی کہ میں نے یہ فاؤنڈ کیا ہے یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ گلٹی نہیں ہے پھر ہے جی گنز گنز ہوتی ہیں بندوقیں مینی پیپل آر آف دا ویو ڈیٹ گنز شوڈ بی بین بہت سے لوگوں کا یہ ویو ہے کہ بندوقوں کو گنز کو بین کر دینا چاہیے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بندوقوں کو بین کر دینا چاہیے مینی پیپل آر آف دا ویو ڈیٹ گنز شوڈ بی بین اچھا جی کوئی کوشچن تو نہیں ہے اچھا جی ویری نائس سر جی تھینک یو ویری مچ جی تھینک یو ویری مچ جو بھی دیکھ رہا ہے کائنڈلی بالکل جی شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ آل لوگ بھی جوائن کر سکیں جی تھینک یو ویری مچ اب ہے گائے گائے ہوتا ہے کوئی بھی بندہ تو ہم پوچھتے ہیں ہو اسٹ ہے گائے یار وہ کون ہے وہ بندہ کون ہے ہو از دیٹ گائے وہ آدمی کون ہے آگے جی ہیبٹ جس طرح میری ہیبٹ ہے کہ میں صبح دیر سے اٹھتا ہوں یا پھر لوگ کچھ لوگوں کی جو شگر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار شوگر شوگر میں سگریٹ پیتا ہوں یہ میری ہیبٹ ہے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں تو آگے سے ہم کیا کہتے ہیں ڈونٹ میک اٹ اے ہیبٹ اس کو ہیبٹ نہ بناؤ آپ ہمیشہ ہی دیر سے آتے ہو یار اس کو ہیبٹ نہ بنا لینا کہ آپ روزانہ یہ کام کرو ہیبٹ وہ کام ہوتا ہے جو آپ روزانہ یا پھر کچھ انٹرولس بھی کرتے ہیں مشغلہ شغل ہیبیٹیڈ ہیبیٹیڈ کیا ہوتا ہے ایک ایسی ماحول جہاں پہ کوئی چیز رہتی ہے جس طرح پانڈا جو ہیں وہ بیمبوز کے جنگل میں چائنا میں رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہیں اور نہیں رہ سکتے تو ہم کہتے ہیں پانڈا لیو ان اے اسپیشل ہیبیٹیٹ کہ پانڈا جو ہے وہ ایک اسپیشل انوائرمنٹ میں ایک خاص ماحول میں رہتا ہے پانڈا لیو ان اے اسپیشل ہیبیٹیٹ ہیئر بال ہر ہیئر آر لانگ کہ اس کے بال لمبے ہیں ہر ہیئر آر لانگ اب ہیئر سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیئر ایچ ای آر ای ہیئر اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں ٹھیک ہے 
एच ए आई आर हेयर का मतलब होता है बाल एक होता है एच ई आई आर हेयर वो होता है वारिस वरासत ठीक है और एक होता है एच ए आर ई हेयर वो होता है खरगोश तो इन स्पेलिंग्स को भी आप याद कर सकते हैं अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है हाफ अब ये एच ए एल एफ हाफ लेकिन इसको पढ़ते हैं हम हाफ एल जो है वो साइलेंट है हाफ होते आधा प्लीज गिव मी हाफ डजन एग्स के मुझे कृपया करके मेहरबानी करके आधा दर्जन अंडे दे दें प्लीज गिव मी हाफ डजन एग्स हॉल कोई बड़ा सा कमरा हो तो उसे हॉल कहते हैं जिस हम कॉन्सर्ट्स के लिए हॉल होते हैं एग्जामिनेशन इम्तहानों के लिए हॉल होते हैं तो हम किसी स्कूल में जाते हैं हम कहते हैं वेर इज़ द एग्जामिनेशन हॉल के इम्तहानी हाल किधर है वेर इज़ द एग्जामिनेशन हॉल एंड एंड हाथ को भी कहते हैं या कोई चीज़ देने को भी हैंड कहते हैं ठीक है जब मैं कहता हूँ आई हैव टू हैंड्स मेरे दो हाथ हैं आई हैव टू हैंड्स और आई हैव को शॉर्ट करके हम आई इस तरह लिखते हैं आई पोस्ट ऑफ ई वी और पढ़ते भी और कहते भी हैं आई आई हैव टू हैंड्स या फिर मैं कहता हूँ हैंड मी ओवर योर मोबाइल फ़ोन कि मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दे दो आप इम्तहान बैठो मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करो हैंड मी ओवर योर मोबाइल फ़ोन हैंड फुल मुट्ठी भर ठीक है हैंड फुल हाथ भर जिस आप चलगोजे उठा लेते हो अंगूर उठा लेते हो मुठ्ठी भर के उसको कहेंगे हैंडफुल अच्छा जी प्रताप पूछ रहे हैं कि इसका इंग्लिश में सेंटेंस को कैसे कहेंगे कि यार मुझे परेशान मत किया करो तो इसको हम कह सकते हैं आप देखें परेशान जो है वो टीज करना भी क्या हो सकता है कि या फिर बॉर्डर करना भी हो सकता है आपने किसी को कहना है मुझे परेशान ना करो प्लीज डोंट बॉर्डर बॉर्डर मी बाजार में कोई आपको तंग कर रहा है तो आप कहेंगे प्लीज डोंट बॉर्डर मी अब बहन भाई आपस में सिबलिंग्स जो एक दूसरे को तंग करें तो आप कहेंगे डोंट टीज मी मुझे इस तंग ना किया करो डोंट टीज मी टीज करना या फिर आपने कहना है कि मुझे परेशान ना किया करो यार फोन कर दिया करो तो आ, आप कह सकते हैं डोंट मेक मी वरी ठीक है मुझे परेशान ना किया करो मैं परेशान हो जाता हूँ आई आई गॉट वरीड ठीक है इस भी कह सकते हैं I took a handful of grapes. मैं मैंने मुट्ठी भर अंगूर लिए I took a handful of grapes. फिर है हैंडल अब हैंडल का मतलब होता है आपने किसी कोई मुश्किल सिचुएशन है कोई मुश्किल हालत है तो उसको आप किस तरह हैंडल करते हो कोई मुश्किल आ पड़ी है तो उसको आप किस तरह निपटाते हो निपटाने को ही हैंडल कहते हैं या फिर गाड़ी का हैंडल होता है दरवाजे का हैंडल होता है जिसे हम खोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम कह रहे हैं द डोर हैंडल इज ब्रोकन दरवाजे का हैंडल जो है वो टूट चुका है द डोर हैंडल इज ब्रोकन या फिर हम कह सकते हैं आई विल हैंडल द सिचुएशन कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा तुम फिक्र ना करो आई विल हैंडल द सिचुएशन हैंग हैंग का मतलब होता है लटकाना आई विल हैंग माई जैकेट मैं अपनी जैकेट को लटकाऊंगा हैंग योर जैकेट ऑन द रैक कि अपनी जैकेट कूटे पे टांग दो या फिर फांसी देने को भी फांसी पे लटकाने को भी हैंग करना कहते हैं ही वॉज हैंगड उसको फांसी दे दी गई उसे लटका दिया गया तो यहाँ पे हमने बनाया आई विल हैंग माय जैकेट हैपन का मीनिंग होता है होना डोंट वरी यार इट हैपन्स टू एवरी वन फिक्र ना करो ये हर किसी के साथ होता है इट 
happens to everyone. Happy, Hush. I am happy that you are learning English. I am happy that you are learning English. I am happy that you are learning English. Hard. Hard is the Sacht. Mazboot. Okay, here you should work hard. Do you want to work hard? You should work hard. Hardly. Ba mushkil. Yeah, I know from mushkil. I hardly know her. I mean, I've been a few times. But I know from mushkil. I hardly know her. Hat hoti hai ji topi. Jis hum keh sakte hain she is wearing a red hat. Usne lal topi pehni hui hai. To ladies and gentlemen agar aapka koi bhi English uh, speaking, listening, reading, grammar se koi bhi question hai to aap is ko live session mein mujhse pooch sakte hain. She is wearing a red hat. Usne lal topi pehni hui hai. Hate. Hate hote nafrat. I don't hate anyone. Main kisi se nafrat nahi karta. I don't hate anyone. Have. Pass hona. Take hona. I have two laptops. Mere paas do laptops hain. I have two laptops. Ya phir ho chuka hone ke sense mein bhi hum kerte hain. I have done it. मैं ये कर चुका हूँ. Present perfect tense में हाँ. Next जी. He. He या वो लड़का. वो आदमी. He is a good boy. वो एक अच्छा लड़का है. और लड़की के लिए female version है she. और जानवर या गाड़ी वगैरह के लिए it. He, she, it. Head. सर को भी कहते हैं या फिर हेड करना आप यानी के किसी डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हैं जिस तरह यूनिवर्सिटीज में होते हैं आईटी कंपनी में किसी को हेड कर सकते हैं कोई कंपनी चला रहे हैं तो उस सेंस में भी हम हेड करना कहते हैं या फिर कोई गुस्से में आ रहा हो अपने हवास खो रहा हो तो उसको हम कहते हैं लूजिंग हिज हेड ठीक है यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है वॉच योर हेड कि अपना सर बचा के यार ये थोड़ी नीचे जगह है वॉच योर हेड ही इज हेडिंग एन आईटी कंपनी वो एक आईटी कंपनी को हेड कर रहा है वो एक आईटी कंपनी का सर बढ़ा है सबसे सीईओ है ठीक है ही इज हेडिंग एन आईटी कंपनी या फिर ही इज लूजिंग हिज हेड कि वो अपने हवास खो रहा है। He is losing his cool। ये भी कह सकते हैं। Headlines। Headlines होती हैं जो शहर सुर्खी होती है, जो मोटे अलवास में, मोटे लफ्जों में, शब्दों में, इख्बारों में लिखी होती है, या फिर news channels headlines देते हैं, उनको कहते हैं कि शुरू मोटी मोटी खबरें ये हैं। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, what are the headlines in today's न्यूज़पेपर कि आज के अखबार में मोटी मोटी खबरें क्या हैं शह सुर्खियां क्या हैं व्हाट आर द हेडलाइंस इन टुडेस न्यूज़पेपर्स पे हेड क्वार्टर्स जिस हम कंपनियां होती हैं तो उनका एक जगह पे हेड क्वार्टर होता है बड़ा ऑफिस होता है बाकी जगह ब्रांचेस होती हैं ठीक है शाखे होते हैं तो हेड क्वार्टर जहां पे मैनेजमेंट बैठती है बड़े कंपनी के बड़े बैठते हैं उसको हेडक्वार्टर कहते हैं तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं वेर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ योर कंपनी आपकी कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो वेर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ योर कंपनी बड़ा ऑफिस आपकी कंपनी का कहाँ पे है हेल्थ हेल्थ होती है जी सेहत तो यहाँ पे हम पूछते हैं सेहत से रिलेटेड कहते हैं हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट 
کہ صحت بہت اہم ہے ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ ہیلدی صحت مند صحت سے نکلے ہیلتھ سے ہیلدی شی از اے ہیلدی بیبی کہ وہ صحت مند بچی ہے شی از اے ہیلدی بیبی ہیئر سننا آئی ڈیڈنٹ ہیئر اینی تھنک مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دی آئی ڈیڈنٹ ہیئر اینی تھنک اب دیکھیے ہم پاسٹ میں کہہ رہے ہیں لیکن ہم ہیئر کی فرسٹ فارم یوز کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم نے ڈڈ یوز کر لیا ڈڈ جو ہے وہ ڈو کی سیکنڈ فارم ہے مجھے کچھ سنائی دیا آئی ہرڈ سم تھنگ مجھے کچھ سنائی نہیں دیا آئی ڈیڈنٹ ہیئر اینی تھنگ اسی سے نکلا ہے ہیئرنگ سنائی سے ریلیٹڈ ہی ہیز ہیئرنگ پرابلمس کہ اس سے سننے میں مسئلے ہیں اس کو سنائی میں مسئلے ہیں یعنی کہ اس کے کان ٹھیک نہیں ہے ہی ہیز ہیئرنگ پرابلمس ہر ہر جو ہے وہ پروناؤن ہے آبجیکٹ پروناؤن ہے اس لڑکی کے لیے جس طرح ہی لوز ہر وتھ ہز ہارٹ کہ وہ اسے اپنے دل سے چاہتا ہے اٹس ہرز یہ اس کا ہے شی لو شی لوز ہر پیرنٹس کہ وہ اپنے ماتا پتا سے ماں باپ سے محبت کرتی ہے پیار کرتی ہے ہیٹنگ ہیٹنگ ہوتا ہے ہیٹ سے نکلے گرم گرم سے ٹھیک ہے جس طرح گاڑی گرم ہو رہی ہے دا کار از ہیٹنگ اپ دا کار از ہیٹنگ اپ ہیون جنت کو کہتے ہیں ہی بلیوز ان ہیون وہ جنت پہ یقین رکھا ہے ہی بلیوز ان ہیون اٹس اے ہیون آن ارتھ کو بہت خوبصورت جگہ ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو زمین پر جنت ہے اٹس اے ہیون آن ارتھ ہیولی ہیوی سے نکلا ہے ہیولی کہ بہت تیز بہت بھاری ٹھیک ہے جس ہم کہتے ہیں اٹس سنوئنگ ہیولی کہ کافی زیادہ برف پڑ رہی ہے اٹس سوئنگ ہیولی ہیوی بھاری یور اسکول بیگ از ہیوی آپ کا جو بیگ ہے اسکول بیگ ہے وہ بہت بھاری ہے یور اسکول بیگ از ہیوی اب دو ورڈس ہیں ہیل ہیل ہوتی ہے جو آپ کی ایڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاؤں کی ایڑی ہوتی ہے اس کو ہیل کہتے ہیں اور ہرٹ کا مطلب ہوتا ہے درد ہونا تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں مائی ہیل از ہرٹنگ کہ میرے پاؤں کی جو چوٹی ہے ایڑی ہے اس میں درد ہو رہی ہے مائی ہیل از ہرٹنگ ہائٹ لمبائی یار آپ کی لمبائی کتنی ہے واٹس یور ہائٹ واٹس یور ہائٹ اور یہاں پہ ہم نے واٹس جو ہے واٹ از کو شارٹ کر کے کیا ہے واٹ از کی شارٹ فارم کیا ہے یہ واٹس واٹس یور ہائٹ ہیلی کاپٹر وہی ڈگ 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 چھوڑتا ہے تو یہاں پہ نے کہا آ ہیلی کاپٹر از فلائنگ ان دا ایئر یار ہوا میں ایک ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہے کافی دیر سے آ ہیلی کاپٹر is flying in the air hell jannam go to hell ja yaar mit se baat na kar jannam mein ja go to hell yani ke usse mein aap kehte hain kehna nahi chahiye lekin aam taur pe slang uh, sentence use hota hai hello good morning yani ke hello ka kya matlab hai phone pe aapne kehne hello یہاں پہ سیلوٹیشن کے طور پہ ہم ہیلو یا ہائی یوز کرتے ہیں جیسا ہیلو گڈ مارننگ ہیلو سپربہات شپربہات صبح بخیر ہیلپ مدد پلیز ہیلپ می کرپیا کر کے مہربانی کر کے میری مدد کرو پلیز ہیلپ می کہیں پہ آپ کا فون گر گیا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں اور میری ہیلپ کرو کہاں پہ ہے پھر دوستوں ہمارے پاس ہے ہیلپ فل یعنی کہ جو مدد دیتا ہے مدد سے بھرا ہوا 
जिस तरह योर नोट्स फॉर योर नोट्स फॉर वेरी हेल्पफुल एग्जाम होने थे तो मैंने आपसे नोट्स कॉपी कर लिया मैंने कहा यार आपके नोट्स ने तो काफ़ी मदद की योर नोट्स फॉर वेरी हेल्पफुल हर उसका इट्स हर बैग उस लड़की का ये उसका बैग है इट्स हर बैग दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इंग्लिश से रिलेटेड ठीक है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अच्छा जी आगे है हेयर एच ई आर ई हेयर इसका मीनिंग होता है यहाँ कम हेयर यहाँ पर आओ कम हेयर हेरिटेज हेरिटेज क्या होते हैं वरासत जो आपको अपने बड़ों से मिलती है और इसके अलावा जो पुराने लोगों का पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं पुराना आर्ट होता है उसको भी हेरिटेज कहा जाता है तो यहाँ पे हम कह रहे हैं वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेरिटेज हमें अपनी वरासत की टेक केयर करनी चाहिए उसका हफाजत करनी चाहिए उसका जिम्मा लेना चाहिए वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेरिटेज उसका ख्याल रखना चाहिए वरासत का हीरो हीरो क्या होते हैं जो एक आम आदमी से बढ़ के कोई काम करता है हम कहते हैं यू आर माई हीरो आप मेरे हीरो इसके अलावा फ्रेंड्स में भी हीरोज होते हैं सुपर हीरोज भी होते हैं यू आर माई हीरो के बाद है जी हर सेल्फ यानी कि किसी लड़की ने खुद ही जो काम किया शी डिड इट हर सेल्फ ये उसने खुद ही किया शी कम्प्लीटेड दिस टास्क हर सेल्फ ये काम उसने खुद ही मुकम्मल किया तो हर सेल्फ का मतलब है खुद ही से शी डिड इट हर सेल्फ हे हे होते ओए ओए इधर आना ओए कम हेयर हे कम हेयर हे हे व्हाट्सअप माइन यानी कि हे ओए क्या चल रहा है आप दोस्तों कहते हैं हे व्हाट्सअप हाय सेल्यूटेशन है हेलो की तरह जिस तरह आप किसी से मिल तो आप हाय या हेलो कहते हैं हाय हाउ आर यू हाय आप कैसे हैं हाय हाउ आर यू फिर है जी हाइड हाइड होता है छुपना छुपाना जिस तरह हम कह सकते हैं वॉट आर यू हाइडिंग आप क्या छुपा रहे हो या फिर वेयर आर यू हाइडिंग आप कहाँ छुपे हुए हो ठीक है वॉट आर यू हाइडिंग डोंट हाइड छुपो नहीं हाय ऊंचा इट्स टू हाई ये बहुत ऊंचा है इट्स टू हाई हाई लाइट हाई लाइट क्या होती है जिस तरह शह सुर्खी या कोई आप हाई से बुक के अंदर उसको कलर नहीं करते हाई करते हो चमकाते हो कि वो उभर के नजर आए उभारना यहाँ पे हम कहते हैं कि आई विल हाई लाइट योर कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग माई स्पीच कि अपनी तकरीर के दौरान आपने जो काम किए हैं जो कंट्रीब्यूट किया है इस प्रोजेक्ट के लिए उसको मैं हाईलाइट करूँगा उसको मैं सबको बताऊँगा I will highlight your contributions during my speech. और यहाँ पे देखें आप तो हमने आइल लिखा हुआ है आई विल शॉर्ट करके हम आइल कहते हैं लिखते हैं आइल फिर है जी हाईली हाई से निकले हाई होते हैं ऊंचा हाईली बहुत ज्यादा बहुत ऊंचाई से जिस तरह कहता हूँ आई एम हाईली ओब्लाइज कि आपने मेरा ये काम किया मैं तह दिल से आपका शुक्र गुजार हूँ धन्यवाद कि आपने मेरा ये काम किया आई एम हाईली ओब्लाइज एप्लीकेशन लिखते हुए आप या फिर लोन की एप्लीकेशन लिखनी है अपने बॉस को या छुट्टी लेनी है तो आखिर आप लिखेंगे आई विल बी हाईली ओब्लाइज हाईवे बड़ी सड़क को कहते हैं हाईवे जिसे मैं कहता हूँ कैन यू प्लीज टेल मी वेर इज द हाईवे मेहरबानी करके कृपया करके क्या आप मुझे बता सकते हैं 
आपके बड़ी सड़क किधर है हाईवे किधर है कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज द हाईवे फिर है हिल हिल होती है पहाड़ी चोटी लेट्स क्लाइंब अप टू दैट हिल टॉप चलो उस पहाड़ की चोटी तक चढ़ते हैं लेट्स क्लाइंब अप टू दैट हिल टॉप कोई क्वेश्चन तो नहीं नहीं कोई क्वेश्चन नहीं जी अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है हिम उसे आई विल कॉल हिम मैं उसे कॉल करूँगा लड़के के लिए लड़की के लिए हार आई विल कॉल हर और आई विल कॉल हिम मैं उस लड़के को कॉल करूँगा हिमसेल्फ वो उस लड़के ने खुद ही से मेल वर्जन है खुद ही से के लिए He completed the task all by himself. उसने पूरा काम खुद ही से मुकम्मल किया He completed the task all by himself. Hurting. मतलब होते हैं दर्द होना और hip. Hip होता है जो आपका टांग के नीचे होती है hip बड़ा मसल इसको कहते हैं जिसमें कहता हूँ my hip is hurting. मेरे कूले में मेरे हाल से कूले को कहते हैं मेरे कूले में दर्द हो रही है हायर अब हायर का मतलब होता है मतलब कुछ चीज कराए पे लेने या किसी को जॉब पे रखने को भी हायर कहते हैं जैसा हम कहते हैं वी विल हायर यू हम आपको जॉब पे रखेंगे यानी कि हम आपको कराए पे रखेंगे आपको पैसे देंगे नौकरी पे रखने को भी हायर करना कहते हैं वी विल हायर यू या किसी फ्रीलांसर को भी ज़्यादातर जो फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं उस उसमें उस सेंस में हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे और यहाँ एक और हमारे पास सेंटेंस है आई विल हायर अ टैक्सी कि मैं टैक्सी किराए पर लूँगा आई विल हायर अ टैक्सी हिज उसकी उस लड़के की दिस इज हिज कार दिस इज हिज कार ये उसकी गाड़ी है दिस इज हिज कार हिस्टोरियन हिस्टोरियन जो है इतिहास होता है तारीख होती है तारीख दान को हिस्ट्रीज के बारे में जो जानता है लिखता है पढ़ता है उसको हिस्टोरियन कहते हैं ही इज अ गुड हिस्टोरियन एक अच्छा हिस्टोरियन है ही इज अ गुड हिस्टोरियन इतिहास या फिर तारीख हिस्टोरिक कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ हो तारीख में पुराने ज़माने में तो हम कहेंगे दैट वॉज अ हिस्टोरिक इवेंट या वो हिस्टोरिक इवेंट था ठीक है वो तारीखी इवेंट था हिस्टोरिकल वही हिस्ट्री से है जो बहुत पुरानी जगहें हों जहाँ पे हिस्ट्री हो पुराने किले हो गए महलात हो गए ताजमहल हो गया तो वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं आई लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस कि मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस हिस्टोरिकल जगहों पे जाने का शौक़ होता मतलब पसंद है अच्छा जी मरान कह रहे हैं यू आर अ गुड टीचर सर थैंक यू वेरी मच और लुकमान कह रहे हैं हाउ आर यू आई एम फाइन थैंक यू जी आप कैसे हैं एंड हाउ आर यू आप लोगों का कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग लाइव चैट में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद देख के आपको उनका जवाब दे दूँगा पाँच मिनट में मैं एक दफ़ा देखता हूँ और चैट में जवाब देता हूँ अच्छा जी वही आ गया हिस्ट्री इतिहास तारीख आई लाइक टू रीड अबाउट हिस्ट्री मुझे हिस्ट्री पढ़ने का शौक है आई लाइक टू रीड अबाउट हिस्ट्री या फिर हम हिस्ट्री ये भी कहते हैं जो ख़त्म हो गया वो एक बहुत बड़ा सुपर स्टार था उसका टाइम अब ख़त्म हो गया है बुरा हो गया अब उसे कोई नहीं रहता तो हम कहेंगे ही इज़ हिस्ट्री वो माजी है ही इज़ हिस्ट्री उसके बाद ना करो वो कोई नए बंदे को बताओ हिट हिट होता है मारना या टक्कर लगना टकराना 
ठीक है तो हम कहते हैं डोंट हिट द चाइल्ड बच्चे को ना मारो ठीक है डोंट हिट द चाइल्ड होल्ड पकड़ना आप फिर में डायलॉग हो सकते हैं प्लीज होल्ड मी क्लोजर कि मुझे अपने करीब रखो यानी कि अपने पास रखो प्लीज होल्ड मी क्लोजर करीब पकड़ के रखो या होल्ड दिस कप इस कप को साफ करना इस कप को पकड़ो होल्ड दिस कप होल्ड होल्ड होता है खड्डा सुराख इस हम कहते हैं He is digging a big hole. कि वो एक बड़ा खड्डा खोद रहा है डिग होता है खोदना He is digging a big hole. Holiday, छुट्टी I need a holiday. मुझे छुट्टी की जरूरत है I need a holiday. होली होली होता है जो किसी भी मजहब से रिलेटेड हो जिस तरह होली प्लेसेस या फिर मुकदस जगह मुकदस को कहते हैं होली वी शुड रिस्पेक्ट द होली प्लेसेस कि हमें मुकदस जगहों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए वी शुड रिस्पेक्ट द होली प्लेसेस होम होम होता है घर जिस तरह मैं कहता हूँ घर गो टू होम घर जाओ आई एम गोइंग होम मैं घर जा रहा हूँ अच्छा जी लुकमान खान कह रहे हैं पश्तो में बोलो लुकमान खान आई एम सॉरी लेकिन मुझे पश्तो बहुत कम आती है तो मैं पश्तो में मतलब लेसन नहीं दे सकता होमलेस होमलेस होते बेघर जिस आई सो आ होमलेस मैन मैंने एक बेघर आदमी देखा जिसके पास घर ना हो होम लेस लेस होते कम होम घर जिसके पास घर ना हो आई सो आ होमलेस मैन ऑनेस्ट अब इसमें एच की आवाज नहीं निकलेगी ये ऑनेस्ट ओ से ठीक है ऑनेस्ट एच साइलेंट है जिसे एच भी कहते हैं हम ये साइलेंट है ही इज ऑनेस्ट वो ईमानदार है ही इज ऑनेस्ट हनी हनी जो है वो शहद को भी कहा जाता है ठीक है इसके अलावा कोई आपको बहुत प्यारा हो जिसे आप प्यार करते हैं तो उसको भी हम हानी कहते हैं यहाँ पे हमने कहा आई लाइक हनी मुझे शहद पसंद है आई लाइक हनी या फिर आप अपने बच्चे को कहते हैं या अपने महबूब को कहते हैं बिलव फोन को कहते हैं लिसन टू मी हनी जानू मेरी बात सुनो लिसन टू मी हनी प्यारे मेरी बात सुनो ऑनर ऑनर जो होता है वो होता है मतलब अपनी रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट आपका तो अपना जो ऑनर होता है एक अहमियत जो होती है ही वर्क फॉर हिज ऑनर वो अपने ऑनर के लिए काम करता है और यहाँ पे एच साइलेंट है उसकी आवाज़ नहीं निकलेगी ही वर्क फॉर हिज ऑनर होप होप होते है उम्मीद इच्छा आई होप डेट यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आशा है कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे आई होप डेट यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश हॉराइजन हॉराइजन उफक को कहते हैं जिस तरह आप सूरज डूब रहा होता है तो वो लाल कलर का नज़र आता है तो वो जो आखिरी हिस्सा है ना आसमान का जो नज़र आ रहा होता है उसको कहते हैं हॉराइजन तो अगर आप देखें क्लियर वेदर वो दूर दूर तक आसमान नजर आ रहा हो उसका आखिरी हिस्से को होराइजन कहेंगे यहाँ पे हमने कहा वी कैन सी द होराइजन ऑन अ क्लियर डे कि जब दिन साफ होता है तो हम 
افق کو دیکھ سکتے ہیں آسمان کے آخری آکاش کے آخری حصے کو دیکھ سکتے ہیں وی کین سی دا ہورائزن آن اے کلیئر ڈے ہارر ڈرانی ٹھیک ہے جی لیڈیز اینڈ جینٹل مین آپ کا کوئی کویشچن ہو کوئی کامنٹ ہو کوئی سوال پوچھنا ہو انگریزی سے ریلیٹڈ سیکھنے سے ریلیٹڈ تو آپ ٹیوٹوریل کے درمیان لائیو سیشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ہارر ہے جی ڈرانی آئی ڈونٹ لائک ہارر موویز مجھے ڈرانی فلمیں پسند نہیں ہیں آئی ڈونٹ لائک ہارر موویز ہاؤ کا مطلب ہوتا ہے کیسے ہارس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا ٹھیک ہے ڈو یو نو ہاؤ ٹو رائڈ آ ہارس کیا آپ کو پتا ہے کہ گھوڑ گھوڑ سواری کس طرح کرتے ہیں ڈو یو نو ہاؤ ٹو رائڈ آ ہارس ڈو یو نو ہاؤ ٹو رائڈ آ بائیسیکل کیا آپ کو پتا ہے کہ بائیسیکل کیسے چلاتے ہیں ڈو یو نو ہاؤ ٹو ڈرائیو گاڑی کیسے چلاتے ہیں تو جب آپ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ کیسے چلاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں ہاؤ ٹو ٹھیک ہے ڈو یو نو ہاؤ ٹو آگے رائڈ آ ہارس رائڈ آ بائیسیکل ڈرائیو آ کار رن دا دس کمپیوٹر رن دس مشین اس مشین کو کیسے چلاتے ہیں ہاسپٹل ہسپتال کو کہتے ہیں ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں دیر از نو ایمبولینس ان دس ہاسپٹل کہ اس ہسپتال میں کوئی ایمبولینس نہیں ہے دیر از نو ایمبولینس ان دس ہاسپٹل ابھی تک کوئی کویشچن نہیں ہے ویری گڈ جی ہوسٹ جو میزمان ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے مہمان اگر آپ میرے گھر آئے ہیں تو میں آپ کا ہوسٹ ہوں اور آپ میرے گیسٹ ہو میں میزبان ہوں آپ مہمان ہو یا پھر آپ کوئی پارٹی بھی ہوسٹ کرتے ہو اس کے میزبانی کرتے ہو اس وقت بھی ہم ہوسٹنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں یا اس کے علاوہ فلیگ کو بھی ہوسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے فلیگ ہوسٹنگ سیرمنی جو فلیگ اوپر چڑھاتے ہیں تو میں آپ کے گھر آیا تھا آپ نے میری بڑی خاطر مدارت کی تو میں کہہ رہا ہوں یو آر اے گڈ ہوسٹ کہ آپ ایک اچھے میزبان تھے یو آر اے گڈ ہوسٹ تھینک یو ویری مچ یا پھر ہی از ہوسٹنگ اے پارٹی کہ وہ ایک پارٹی کر رکھ رہا ہے ایک پارٹی کی میزبانی کر رہا ہے ہی از ہوسٹنگ اے پارٹی ہاٹ ہاٹ ہوتا ہے گرم دا ٹی از ہاٹ چائے پیتا ہوں ایک لفظ چائے بہت گرم ہے یار دا ٹی از ہاٹ یا اٹس اے ہاٹ سنی ڈے آج کتنا اچھا موسم ہے ہاٹ گرم اور چمکیلا چمکتا ہوا دن ہے اٹس اے ہاٹ سنی ڈے ہوٹل ہوٹل کو کہتے ہیں جہاں پہ ہم رکتے ہیں سرائے آئی ول اسٹے ایٹ دا ہوٹل میں ہوٹل میں رک جاؤں گا یار ڈونٹ وری آئی ول اسٹے ایٹ دا ہوٹل آور اب اس میں بھی ایچ جو ہے بہت بہت کم آواز نکلتی ہے بلکہ سائلنٹ ہی ہوتا ہے آور ٹھیک ہے آور ہوتا ہے گھنٹہ وی ول میٹ آفٹر این آور ہم ایک گھنٹے بعد ملیں گے وی ول میٹ آفٹر این آور اچھا جی نیکسٹ جو ہمارا وی آئی پی ورڈ ہے ویری امپورٹنٹ ورڈ انگلش کا وہ ہے جی ہاؤس گھر آئی لیو ان اے بگ ہاؤس میں ایک بڑے گھر میں رہتا ہوں یا میں ایک بڑے مکان میں رہتا ہوں ہاؤس ہوتا ہے مکان اور ہوم ہوتا ہے گھر لیکن ان کو ہم انٹرچینجیبلی بھی یوز کر سکتے ہیں آئی لیو ان اے بگ ہاؤس ہاؤس ہولڈ ہاؤس سے ریلیٹڈ گھریلو ٹھیک ہے یعنی کہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤس ہولڈ چورز جس طرح گھر کی صفائی ستھرائی ڈسٹنگ وغیرہ وہ ہاؤس ہولڈ کے کام ہوتے ہیں گھریلو کام ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہاؤس ہولڈ چورز یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں شی لکس آفٹر ہاؤس ہولڈ کہ وہ گھریلو کام دیکھتی ہے گھر کے مطلب شی از ہاؤس وائف کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں شی لکس آفٹر ہاؤس ہولڈ کہ وہ ایک ہاؤس وائف ہے یا پھر وہ گھر کے کام دیکھتی ہے پھر آ جاتی ہے جی ہاؤسنگ یہ بھی ہاؤس سے نکلے جس طرح ہاؤسنگ کی سوسائٹی ہوتی ہیں 
घरों की सोसाइटी जहनी की सोसाइटी या घर से रिलेटेड चीज को हाउसिंग कहेंगे जिस तरह यहाँ पे हम कह रहे हैं देर इज अ शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग इन दिटी के इस शहर में घरों की कमयाबी है कम है घर देर इज आर शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग इन दिस सिटी हाउ कैसे हाउ आर यू आप कैसे हैं हाउ डू यू डू इट आप ये कैसे करते हैं हाउ डिड इट हैपन ये कैसे हुआ तो हाउ कैसे को कहते हैं हाउ आर यू और ये हम आमतौर पर क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं डू यू नो हाउ टू राइड बाइसिकल कि आपको पता है कि साइकिल कैसे चलाते हैं हाउ एवर हाउ एवर जिस बट होते हैं लेकिन लेकिन के लिए यूज होते हैं जैसे कि हम कह रहे हैं आई लाइक हिम हाउ एवर आई डोंट लाइक हिज ब्रदर कि मुझे वो पसंद है लेकिन मुझे उसका भाई पसंद नहीं है आई लाइक हिम हाउ एवर आई डोंट लाइक हिज ब्रदर ह्यूज बहुत बड़ा बिग होता है बड़ा ह्यूज बहुत बड़ा देयर इज अज डिफेंस बिटवीन दैम उनके दरमियान तो बहुत बड़ा तकसीम है मुख्तलिफ है वो बहुत ज्यादा तो उस वक्त कहेंगे देर इज अज डिफरेंस बिटवीन दैम ह्यूमन इंसान प्लीज ट्रीट एवरी ह्यूमन विद रिस्पेक्ट कृपया करके मेहरबानी करके हर इंसान के साथ मतलब रिस्पेक्ट से पेश आए उसकी रिस्पेक्ट करें कोई लाइव अभी आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है इस टाइम पे प्लीज ट्रीट एवरी ह्यूमन विद रिस्पेक्ट के हर किसी की इज्जत करें हर इंसान से इज्जत से पेश आए ह्यूमर ह्यूमर होता है मजाक कोई बड़ा मजाक करता है फनी है दोस्तों में तो हम कहते हैं उसको कहते हैं ह्यूमर है उसका ह्यूमरस है वो उसका ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है जैसा मैं आपको कहता हूँ आप मतलब मजाक करते हैं अच्छा मजाक करते हैं तो मैं कहता हूँ यू हैव गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर कि आपका मजाक का वो जो सेंस है वो बहुत अच्छा है यू हैव गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हंड्रेड सौ Do you have हंड्रेड rupees? क्या आपके पास सौ रुपए हैं Do you have हंड्रेड rupees? Hungry, भूख अब देखें शायद हंगरी एक कंट्री का भी नाम है यूरोप में ईस्टर्न यूरोप में हाँ हंगरी जो है भूख से निकला है अब थोड़ी देर के लिए भी वो आप भूखा भूख हो सकते हैं आप बेचारे कुछ लोग जो होते हैं कुछ मुल्क में कह पड़ गया है तो वहां पे भी हंगर हंगरी कहेंगे पीपल आर हंगरी हेयर उनको खाने को नहीं मिलता या फिर आई एम फीलिंग हंगरी मुझे इस टाइम भूख लग रही है मुझे भूख महसूस हो रही है आई एम फीलिंग हंगरी एंड थर्सटी मुझे भूख और प्यास महसूस हो रही है अब जो थे हंट हंट होते शिकार हंटर जो होते वो होते शिकारी द हंटर हंटेड द टाइगर शिकारी ने शेर का शिकार किया द हंटर हंटेड द टाइगर वही शिकारी को हंटर कहते हैं और हंट होते शिकार द हंटर आर हंटिंग शिकारी शिकार कर रहे हैं द हंटर आर Hunting. Hurt. Hurt होते हैं मतलब जख्म आना दर्द होना किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उससे आप पूछेंगे आर यू हर्ट क्या आपको चोट तो नहीं आई चोट ठीक है 
जिससे खून आ रहा हो चोट से आर यू हर्ट क्या आपको चोट लगी है या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कोई जहनी तौर पे आपको हर्ट कर रहा हो ठीक है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के दरमियान कोई मसला हो रहा हो हस्बैंड वाइफ के दरमियान मसला हो रहा हो तो पूछ सकते हैं वाई आर यू हर्टिंग मी तो मुझे दुख क्यों दे रही हो वाई आर यू हर्टिंग मी हस्बैंड होते हैं शोहर पति हेयर होते हैं हाँ हर हस्बैंड इज हेयर उस लड़की का या उस औरत का शोहर पति यहाँ पर है हर हस्बैंड इज हेयर हाइपोथिस जो आप जिस बेस बना के कुछ चीज़ों को बेस बना के आप आगे काम करते हो ठीक है जिस आगे मैंने कुछ चीज़ें एज्यूम कर ली हैं कि यार कल बारिश होगी तो मैं इस तरह फिर मैंने आगे प्लान बनाया तो मैं हाइपोथेसिस के कि बारिश होगी तो इसलिए मैं छतरी ले जाऊंगा और रिसर्च में भी आप हाइपोथेसिस करते हो पेश करते हो और फिर उसकी बेस के ऊपर आप आगे रिसर्च करते हो तो आप रिसर्च कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ व्हाट्स योर हाइपोथेसिस या आपका आपका क्या ख्याल है कि ये रिसर्च का रिजल्ट क्या आएगा ठीक है वॉट्स योर हाइपोथिस फिर जी लव लव का मतलब होता है प्यार जिस तरह मैं कहता हूँ आई लव यू मुझे तुमसे प्यार है आई लव यू इसके बाद है आइस क्यूब्स आइस क्यूब्स क्या होते हैं जो हम बर्फ के टुकड़ियाँ जमाते हैं ना बर्फ के टुकड़े क्यूब्स की शेप में उनको कहते हैं आइस क्यूब्स फ्रीज़र में तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं आर देर एनी आइस क्यूब्स इन द फ्रीज़र क्या फ्रीज़र में कोई बर्फ के टुकड़े पड़े हैं कोक में डाल दो यार मेरे पानी में डाल दो आज आर देर एनी आइस क्यूब्स इन द फ्रीज़र आइडिया आइडिया मतलब ख्याल I have an idea. मेरे पास एक आइडिया है मेरे पास एक ख्याल है आई हैव एन आइडिया कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को आइडियल यानी कि हम कहते हैं नहीं आप मेरे आइडियल हैं मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ किसी किस तरह जब हम बनना चाहें उसकी तमाम प्रॉपर्टीज लेना चाहें यानी कि उसकी खसूसियात तो कहते हैं आइडियल शीज और आइडियल कि वो उसकी आइडियल है यू आर माई आइडियल मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ किसी हीरो को आप कहते हैं यू आर माई आइडियल ये दिस डे इज आइडियल फॉर पिकनिक आज का दिन तो पिकनिक के लिए बाहर पिकनिक के लिए आइडियल है ठीक है द डे इज आइडियल फॉर पिकनिक सूरज भी निकला हुआ है हल्की हल्की हवा भी चल रही है ये आइडियल मौसम है यानी कि जिसको आप सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए आइडियल आइडेंटिफिकेशन शनाख्ती ठीक है डू यू हैव एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड क्या आपके पास आई डी कार्ड है शनाख्ती कार्ड है डू यू हैव एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड उधार कार्ड हो गया आई डी कार्ड हो गया शनाख्ती कार्ड हो गया आइडेंटिफाई अपनी शनाख्त कराओ प्लीज आइडेंटिफाई योर सेल्फ क्या आप कौन हो यार मुझे नजर नहीं आ रहा प्लीज आइडेंटिफाई योर सेल्फ बताओ कि तुम कौन हो identify identity shanakht never lose your identity apni shanakht kabhi na bhulo ke yani ke kuch log hote hain jis videsh jaate hain fir unhe mul jate hain to apni shanakht bhul jate hain ke piche se kaun the theek hai to unko kaha ja raha hai never lose your identity ya baap bete ko keh rahe hain never lose your identity डेट इज आई ई ये देखिए ये होता है डेट इज की शॉर्ट फॉर्म इसका मतलब होता है जैसा के हम कहते हैं ना यार बहुत सी चीज़ें हैं जैसा कि घड़ी मोटर बाइक ऐसे जिस तरह हम कहते हैं देर आर मैनी थिंग्स डेट इज वी कैन गो देर बाई बस कार और ऑन अ ट्रेन बहुत सी चीज़ें हैं जैसा कि हम वहाँ पर बस पे गाड़ी पे या ट्रेन पे जा सकते हैं जैसा कि डेट इज 
उसको शॉर्ट करके हम आई ई इसको आप आई डॉट ई डॉट भी लिख सकते हैं या इस तरह भी आई ई डेट इसकी शॉर्ट फॉर्म है और दूसरा जो होते हैं वो होते हैं ई डॉट जी फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे अच्छा जी फिर है इफ इफ का मतलब क्या होता है अगर जिस तरह इफ इट ट्रेन देन आई विल नॉट गो टू द ऑफिस अगर तो बारिश हुई इफ इट ट्रेन देन फिर आई विल नॉट गो टू द ऑफिस फिर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा डोंट इग्नोर मी मुझे इग्नोर ना करो डोंट इग्नोर मी यानी कि मैं आपकी तरफ तो अज्जो नहीं दे रहा आपको इग्नोर कर रहा हूँ ठीक है तो आप कहते हैं मुझे इग्नोर ना करो मुझ पर तोज्जा दो इल अब इल का मतलब हो सकता है अर्थ हो सकता है जी बीमार या फिर इल बुरे तरीके से जिस तरह ही इज इल वो बीमार है ही इज इल या फिर द आइडिया वॉज इल कंसिव्ड के वो जो आइडिया जिस प्लान पे हमने अमल किया है वो उन्हें सही तरीके से सोचा नहीं था बुरे तरीके से कंसीव किया था बुरे तरीके से सोचा हुआ था सही उसमें प्लानिंग नहीं दी सोच नहीं डाली द आइडिया वॉज इल कंसीव्ड इल लीगल लीगल होता है कानूनी इल लीगल होता है गैर कानूनी जिस तरह टॉरेंट्स आर इल लीगल इन मैनी कंट्रीज के बहुत से मुल्कों में देशों में जो टॉरेंट्स यूज़ करते हैं लोग कंप्यूटर पे वो इल लीगल हैं गैर कानूनी है बल्कि मैं आपसे पूरी दुनिया ही में टॉरेंट यूज़ करना गैर कानूनी है अगर आप इल लीगल कामों के लिए यूज़ कर रहे हो जिस तरह पायरेटेड वीडियोस डाउनलोड कर रहे हो तो वो इलीगल है इलनेस इल से निकला है इलनेस बीमारी आई कैंट गो टू द ऑफिस ड्यू टू इलनेस बीमारी की वजह से मैं ऑफिस नहीं जा सकता आई कैंट गो टू द ऑफिस ड्यू टू इलनेस एलुस्ट्रेट एलुस्ट्रेट होता है करके दिखाना एलुस्ट्रेट करना वो उसी से निकला है एलुस्ट्रेशन ठीक है प्लीज एलुस्ट्रेट इट विद पिक्चर्स इन्हें पिक्चर्स से एलुस्ट्रेट करके दिखाओ करके दिखाओ पिक्चर्स में मुझे समझ नहीं आ रहा लफ्जों में एलुस्ट्रेट करो कुछ बना के दिखाओ या फिर पिक्चर्स दिखा दो मुझे इमेज इमेज जो होता है वो होती है तस्वीर हाउ कैन आई डाउनलोड इस इमेज मैं इस तस्वीर को इस इमेज को कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ कंप्यूटर पे मोबाइल फोन पे हाउ कैन आई डाउनलोड दिस इमेज इमेजिनेशन इमेजिनेशन होता है आपका तस्वुर तस्वुर आती जो आप सोचते हो इमेजिन करते हो यूज योर इमेजिनेशन सर ये काम नहीं हो रहा बहुत मुश्किल है ये कैसे कम हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो मैं कहूँगा अपने तस्वुर को यूज़ करो तस्वुर तस्वुर को यूज़ करो यूज़ योर इमेजिनेशन अपने ख्याल को यूज़ करो इमेजिनिंग मतलब कोई कहते वो एक कल तुम मेरे घर क्यों आए थे वो एक कल तुमने मुझे कॉल क्यों की थी वो मुझे कोई चीज़ नज़र आ रही है वो इमेजिन कर रहा है ठीक है इन चीज़ों को असल में नहीं है लेकिन वो तस्वुर कर रहा है तो उससे कहते हैं इमेजिनिंग वाई आर यू इमेजिनिंग थिंग्स आप चीज़ों को तस्वुर क्यों कर रहे हो यू आर इमेजिनिंग थिंग्स ऐसा नहीं हुआ यार आप चीज़ों को तस्वुर कर रहे हो यू आर इमेजिनिंग थिंग्स इमीडिएट फौरी तौर पे फौरी जिस तरह आपके करीब के परिवार के लोग होते हैं ख़ानदान के लोग होते हैं तो वो आपकी इमीडिएट फैमिली है और फौरी तौर पे ये करो उसी से निकले इमीडिएटली इमीडिएट फौरी तौर पर फौरी तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, हु आर योर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स मैं आपके पूछूं कि आपके करीबी खानदान के लोग परिवार के लोग कौन कौन से हैं न्यूक्लियस फैमिली में कौन कौन हैं हु आर योर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स
उसी से मैंने आपको बताया है इमीडिएटली लिखा है फौरी तौर पर जिस हम कहेंगे आई वॉन्ट योर आंसर इमीडिएटली कि मैं मुझे फौरी तौर पे आपका जवाब चाहिए है आई नीड या आई वॉन्ट योर आंसर इमीडिएटली डू इट इमीडिएटली इसे फौरी तौर पे करो डू इट इमीडिएटली इमिग्रेंट जो बाहर से माइग्रेट करके आया हो महाजिर को इमिग्रेंट कहते हैं ही इज़ एन इमिग्रेंट वो बाहर से माइग्रेट करके आया है जिस हम बहुत से लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क देश से दूसरे देश जाते हैं तो उन्हें वो इमिग्रेंट्स होते हैं और अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो तो आप एमिग्रेट हो एमिग्रेट कर रहे हो ठीक है एमिग्रेंट इस तरह उस इमिग्रेंट से निकले इमिग्रेशन हर एयरपोर्ट पे किसी मुल्क में किसी देश में आपने दाखिल होना हो तो आपको इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरना होता है कि वो देखते हैं कि आपके पास पासपोर्ट है कि आप उस पासपोर्ट पे दाखिल हो सकते हो वीज़ा लगा हुआ है कि नहीं तो एयरपोर्ट पे आपको कहा जा रहा है यू हैव टू गो थ्रू इमिग्रेशन कि आप इमिग्रे आपको इमिग्रेशन से गुजरना पड़ेगा इमिग्रेशन के प्रोसेस से जाना पड़ेगा लेडीज एंड जेंटलमैन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी आप लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको अभी जवाब दे दूंगा या अगर आप इस वक्त रिकॉर्डिंग अगर देख रहे हुए बाद में तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ लें मैं उसका जवाब फिर टेक्स्ट में दूंगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं हाँ और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इम्पैक्ट किसी चीज़ का इम्पैक्ट होना किसी चीज़ का आफ्टर इफेक्ट होना कि उसका क्या दबाव पड़ा जिस हम कहते हैं टीचर एग्जाम्स बच्चों से टेस्ट ले रहे हैं और कहते हैं दिस टेस्ट विल इम्पैक्ट योर फाइनल ग्रेड कि ये टेस्ट जो है ये आपके फाइनल ग्रेड को इम्पैक्ट करेगा और उस पर असरअंदाज होगा इम्पैक्ट होते असरअंदाज होना दिस टेस्ट विल इम्पैक्ट योर फाइनल ग्रेड इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कुछ करना इम्प्लीमेंट करना करके दिखाना वी कैंट इम्प्लीमेंट दिस प्लान हम इस प्लान को हकीकी शक्ल नहीं दे सकते हम इस प्लान पर काम नहीं कर सकते वी कैंट इम्प्लीमेंट दिस प्लान फिर है जी इम्प्लीकेशन डू यू नो हाउ द इम्प्लीकेशन ऑफ योर एक्शन क्या आपको अपने एक्शंस का इम्प्लीकेशन का पता है डू यू नो द इम्प्लीकेशन ऑफ योर एक्शन के इसके क्या नतज अखज होंगे क्या नतीजा निकलेगा रिजल्ट क्या निकलेंगे वो होते हैं इम्प्लीकेशन डू यू नो द इम्प्लीकेशन ऑफ योर एक्शन जो आप काम कर रहे हो उनका आपको पता भी है रिजल्ट क्या निकलेगा इम्प्लाइड इम्प्लाइड का मतबूत है खुद ही से सोच के अखज कर लेना खुद से अखज कर लेना शी इम्प्लाइड फ्राम हिज आंसर डेट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि उस लड़की ने उस लड़के के जवाब से यह अखज किया ये निकाला नतीजा कि वो दिलचस्प उसमें वो क्या नहीं कि उस कम में दिलचस्पी नहीं है उसकी शी इम्प्लाइड फ्राम हिज आंसर डेट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड फिर है जी इम्पॉर्टेंस इम्पॉर्टेंस इम्पॉर्टेंट से निकले अहम इम्पॉर्टेंट अहमियत इम्पॉर्टेंस यू शुड गिव इम्पॉर्टेंस टू योर स्टडीज क्या आप अपनी स्टडीज पे अपनी पढ़ाई पर को इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए उसको अहम समझना चाहिए यू शुड गिव इम्पॉर्टेंस टू योर स्टडीज My studies is important. मेरी पढ़ाई important है अहम है Important होता है अहम My studies is important. Impose. Impose होता है कोई मतलब जिस तरह आपने कोई फैसला कर लिया और आप दूसरों को impose कर रहे हो दूसरों को भी कह रहे हो ये काम नहीं करना ठोंसना ठीक है ठोंसना या तुम मुझ पर क्यों ये काम ठोंस रहे हो अपनी सोच आप मुझ पर क्यों ठोंस रहे हो डोंट इम्पोज योर थिंकिंग ऑन मी अपनी सोच मुझ पर ना ठोंसो मुझे पता है गलत क्या 
ठीक है मैं बारह बजे आया हूँ तो ये रूल नहीं है हम दोनों घर का किराया देते हैं इससे आप कह सकते हैं डोंट इम्पोज यू आर थिंकिंग ऑन मी इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल का मतलब होता है नामुमकिन इट्स इम्पॉसिबल या दैट्स इम्पॉसिबल ये कैसे कर रहे दैट्स इम्पॉसिबल वो तो नामुमकिन है ये तो इम्पॉसिबल है पॉसिबल इम्पॉसिबल इवन द वर्ड इम्पॉसिबल इम्प्लाइज आई एम पॉसिबल अब देखें यहाँ पे आपको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहते हो अंग्रेजी नहीं बोल सकता ये तो इम्पॉसिबल है तो मैं कहता हूँ देखो जो इम्पॉसिबल का वर्ड है उससे अगर हम निकाल लें नतीजा निकाल लें तो है आई एम पॉसिबल कि मैं मुमकिन हूँ आई एम पॉसिबल इवन द वर्ड इम पॉसिबल इम्प्लाइज दैट आई एम आई एम पॉसिबल इम्प्रेस्ड किसी से इम्प्रेस हो जाना और मैं तो तुझे इम्प्रेस हो गया तू बड़ा यार कितना अच्छा कहाँ खेलता है तू यानी कि मैं उससे इम्प्रेस हो गया आई एम इम्प्रेस्ड बाई माई बॉस कि मैं अपने बॉस से इम्प्रेस्ड हूँ तो उसमें बहुत अच्छे क्वालिटीज हैं मेरे बॉस में इस वजह से मैं इम्प्रेस्ड हूँ आई एम इम्प्रेस्ड बाई माई बॉस दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं इम्प्रेशन इम्प्रेशन होता है जैसा कॉपी यानी ये डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं इसका इम्प्रेशन ले लो दांत का एक्सरे ले लो उसको भी इम्प्रेशन कहते हैं या आप आ, मैं पहली दफ़ा मिला तो आपका मेरे ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ा उस वक्त आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त बंद है तो वो भी आपका इम्प्रेशन मेरे ऊपर पड़ा इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं ही गेव मी एन इम्प्रेशन दैट आई वॉज नॉट वेलकम उसने मुझे ये इम्प्रेशन दिया यानी कि उसने मुझे ये इस तरह मेरे रवैया अख्तियार किया कि मैं वहाँ पे वेलकम नहीं था वहाँ पे मुझे कोई वेलकम नहीं करेगा खुश आमदेद नहीं करेगा स्वागत नहीं करेगा कोई मेरा He gave me an impression that I was not welcome there. ये कैसी बात है यार मैं नहीं जाऊँगा अंदर इम्प्रेसिव जो दूसरों को इम्प्रेस करता हो ठीक है यार योर जॉब इज इम्प्रेसिव आपकी जॉब तो बड़ी असर डालने वाली है उससे मैं मुतासर हो गया हूँ योर जॉब इज इम्प्रेसिव इम्प्रूव बेहतर करना बेहतरी लाना ठीक है जिस समय कहता हूँ यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स क्या आपको अपनी अंग्रेजी बोलने की स्किल्स को बेहतर करने की ज़रूरत है यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग उसी इम्प्रूव से निकला है इम्प्रूवमेंट बेहतरी आई कैन सी इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश ग्रामर आपने लगता है मेहनत की है मैं आपके जो अंग्रेजी की ग्रामर है उसमें इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ उसमें बेहतरी देख रहा हूँ देख सकता हूँ बेसिकली आई कैन सी देख सकता हूँ आई कैन सी इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश ग्रामर इन इन कमिंग होते हैं मैं जिस समय कहूँगा आई एम इन क्लास में क्लास में हूँ आई एम इन क्लास लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच आपने मुझे इस आई फैक्टनर के लाइव सेशन में ज्वाइन किया और जो आपने मेरे साथ वी आई पी इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस में कंट्रीब्यूट किया उनकी ट्रांसलेशन को समझा थैंक यू वेरी मच अब आपका कोई क्वेश्चन है कोई कॉमेंट है तो अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले आइकॉन को भी प्रेस करते हैं मैं हूँ आई फैक्टर मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में अंटिल देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप इंजॉइंग गुड डे